कार्यक्रमे तृतीय दिने वयमिदानिम स्मः अत्र कार्यक्रमे मुख्य वक्तर रूपेण समागताः सन्ति श्रीमन्तः एम सी वी प्रसाद महोदयाः तानहम् अनुरुन्दे दीप प्रज्वलन पुरस्सरम् वेदिकाम् अलंकुर्वन्तु इति तथैव अस्माकम् शैक्षिक संखाय प्रमुकाह आचारियाह टीवी रागवाचारियलु महोदयान अपी अहम् निवेदयामी दीप प्रज्वलन पुरस्सरम् वेदिकाम् अलंकुर्वन्तु इति एवमेव कार्यक्रमस्य तानापि अहम् अनुरुंधे दीप प्रज्वलन पुरस्सरम् वेदिकाम् अलं कुर्वन्तु इति तुरपया अभ्यागतान अहम् निवेदयामी वेदिकाम् अलं कुर्वन्तु इति कार्यक्रमस्य आरंभे सुश्री ही प्रियम वदा प्रार्थनाम करिश्यति सुश्री ही प्रियम वदा मतिम देहि वरमं शुभ संगे मामा सततम कर यानी मतिम देहि वर मंगे शुभ संगे मामा सततम कर यानी मतिम देहि वर मंगे शुभ संगे मामा सततम कल यानी मातिम देहि वर मंगे शुभ संगे मामा सततम कल यानी मातिम देहि वर मंगे शुभ संगे पतित पावना बोरुह चरणे पंकजासने शशिनी भवदने 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 पालित भुवने करुणा भवने परम पुरुष वक्षस्थल सदने पालित भुवने करुणा भवने परम पुरुष वक्षस्थल सदने मातिम देहि वर मंगे शुभ संगे मामा सततम कल यानी मतिम देहि वर मंगे शुभ संगे देवरमन कलश जलनी धी मदन चलित दिव्य माला वर भू 
भूषण देवरमण कलश जल निधि मदन चलित दिव्य मलावर भूषण दुर्विलास दर्शन आदि हर्ष विशाल पद्म नयने दुर्विलास दर्शन आदि हर्ष विशाल पद्म नयने देव महिरोहमूल सीने दिव्य कला भयोग कृताभिषेचने देव देव दयते परम अद्भुत चरिते सूरत तम कल्याणी मति देवर मंगे शुभ संगे धन्यवाद अधुना अभ्यागता तथा आचार्याण मंच विराजम स्वागतपरिचय विधा अहम अनुरुंदे डॉक्टर लक्ष्मीनारायण महोदय ओम श्री गुरभ्यो नम सदा शिव सरंभा कृष्णमाचार्य मध्यम अस्मदाचार्य वंदे गुरुपरंपरा एज बै दि डैरेक्शन आफ् दि मिनिस्टर् आफ् एजुकेशन गवर्नमेंट आफ् इंडिया नेशनल सांस्क्रिट यूनिवर्सिटी इज सेलेब्रेटिंग इंटरनेशनल इयर आफ् मिलेट्स ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एज इट इज द थर्ड डे वी हाव वि दि हानरबल चीफ गेस्ट एम सी प्रसाद गार प्रकृति वन ऐक्चुअली नो नीड आफ् मच इंट्रडक्षन इट इज देर इन यूट्यूब hundreds and thousands of videos and likes and etc but it is a brief message i asked actually sir please give send any bio data sir is sending only three lines but i know something just i will going to present sri prasad garu is a nature of lo nature lover agriculturist rural entrepreneur innovator and motivator speaker he is a founder of prakriti vanam in madanapalli chitur district andhra pradesh grower and producer of organic products his passion is to create awareness on nature biodiversity wellness organic farming organic products and agriculture when i was study naturopathy there is a definition what is naturopathy naturopathy is a method of treatment which aims at removing the root cause of the diseases those who are make use of the elements which are freely available in the nature that is pancha mahabhuta spurdivi apu tejo vayu akash not by the speech not by the book by the practice so as per this specifications he practiced truly wholeheartedly by the trikaranas by his efforts because of his selfless services himself and for, for the sake of the public he received national award from the former president of the india dr apj abdul kalam in 2005 sir for his remarkable service in the field of rural entrepreneurship you are the most welcome over the dais please give you a valuable message sir i request the our honorable dean sir to welcome him with the flower bouquet ma thank you sir there is no need of much description explanation regarding our honorable dean sir who is the backbone of this program entire for last 3 days untiringly from morning to evening now i request to coordinator dr madhav sir please welcome our chief dean sir now i welcome all the audience who are waiting last just a, a few minutes from sir please enjoy this valuable most emotional interesting messages please thank you sir dhanyavadah mahodayah 
अधुना चिरनिरीक्षितः कालः समाहितः अस्ति अहम् अनुरुन्धे उपन्यासकान मुख्य उपन्यासकान एमसीवी प्रसाद महोदयान कृपया स्वीय वचोभिः अस्मान सर्वान अपि तोषयन्तु इति अंदर की नमस्कारम जिसको नी अभी नहीं आवश्यक है ना अनको ने अटलू नहीं दिखा था अटकाद हुई पड़ो सेंट्रल गवर्नमेंट कोड़ा मत्तम विषय लड़ने आहार मु आरोग्य मु प्रकृति पर्यावरण मु भूमि वायु अनिट गुरिंची पटकू ने पटक चिकोनी जनाल जप्पड़ मु गुड़ा सांस्कृतिक यूनिवर्सिटी बाद जतन साथ जब तक वस्तु हैप्पी इकट्ठे इन तमंज Orang Sanskrit mata itu buat ini temples kat ni ada, wujudnya orang samaraja macam macam ni, sculpture macam macam ni, science pun ni, ini bishar pun ni, arugu pun ni, airu pun ni, ini pun ni kita. Orang mana yang kuantan mau, yang mana jabu iste, foye si, surgery jus kuni, kidney orang pakan betul kan transplant jus kuni, bah, pada hospital buat orang orang na, anu kan anak tu pertama. Rogal rakun dah, itu jiwin salah ni, jiwan besar. Tapi yang time lalu dina lah, yang time lalu baru kau lah, ini tu kan hari lalu boi. Setanam je ala, induk pulu je gurdo, induk wakitai dekiri induk orang gurdo, induk diversity ni, perti jantu ni, warga dewa ni ka puji nci bad ni, protect je ala, ini ni science ibu cipta anda ni munding mana gunai, mana jiwan, ibu mana jiwan ni dah nama kita thousand years ka, rasa ni je isap. So ni anda ni game ibu lo high technology ni, buat rasa rendah melukun, bodoh rendah ni terbawa tuan tuan, pas super lah bodoh, jangan naik lagi takkan orang orang gurdo. Tiga bertiga mana kaya mana? Cinipin orang hotel eskun te, re, dari dalam orang cinipin orang hotel eskun te, kuti eskun be orang, parawal le, double lap, betul, kuti eskun orang parawal le. Ibu tu bangun orang cinip eskun te, orang ada teknologi ni, latest trend. Arey, ibu tu mana mau, Amerika boleh la, te, flight la ni boleh la. Ia dulu mana tu super la, ia dulu mana tu Amerika boleh te, orang niaya ni boleh te, Amerika jero la, pula orang ramalan orang sejuta tu. Di sini ni boleh lihat ya. Ia kalau kerana ada kan, nanti nanti skon asal tu terima lagi. Walau tu sembra la nak ko. Wak rakamnya ini anak demo, wak rakamnya ini irsha, ada pola ek potongan ini ni. Asalnya mana ni, orang ini identity dia akun dah, ha, ini kat lor flow lor, ya kudu anak black pota, ama kau cuma anak betul mana ante, eh poy ante, hari, anak kau ni you kau ni cut je si roots kaya, ingko kita buat aduk kau ni, walaiya mesin ada tini potongan tu super kata, abu dah rasa di, bogor kie, ya kadek kadek yang tentu ego ni ni mana kau dah rasa di, orang ni ni recent dia potongan ni. Mother Teresa Guda, anda kos mau dukun ni danta. Ante, our friends ko al kos, ada ke ada ke double lagi, mana yang India nak dukun ni, insyal ga. Malam esa, cian paten. Abu deh uru orang tu, ya puru asal ni main jepi. Em rose asal ni, note lo pan unte wish ni danta. Cetel lagi. Ame, ini nak zari bodun dia, ma pelal ke mana ye ni danta. Sajina danta orang ni. Atla, mana mana culture lo ni, mana simple ga bat kedi, anda tu kalsi bat kedi. Nature and respect is the simplicity of the happiness in the world. What is the path in the world? Why do you think Swami is in the city of Taunu Pak? What a beautiful song. It's simple. It's not the same. 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 Yenduku, yenduk ini terjarat tuan, ni ente culture ni putih kan macam mana? Bumi ni bumi mata, ni am bumi ni kapar kunta ni amu, mana hunter gatherer sega, adil lek buih, aharan sampai itu kene stage ni nci, wakas seven thousand years tu, ten thousand years tu, mandarah wewasai mana ya, abg gopha, wakah wewasan kan betinam. Ibu rumah mata itu kene western world anta, six hundred years, seven hundred years sante khata, seven thousand years tu mandarah. Waga, ini ramai ini menjadi atlet mandi lau pada, prati akra ke iste, mereka continue ke ahara mandu tuh di, ane pada science ke dah ni terkait ya. Ibu science ni ente, atom mamal tayar jesi, in tabah muto, yang tabah ni sampai ikut, ane science ni, dan promote jastan, easy ko dmc square ro, yang tabah asam je allah, yang tabah poison jesi, ye mandu kuat ya, puru lani je cepat ya, dan tu nukur dasar, puru lani kado. Orang dasar ni dah orang macam je itu, life ni anit ke kuat ya, bacteria virus lani. Ani ni, ani life. Dan tertukar ni batik itu, no unnya. Anu kene mana pedo, tertukar unnya agak batik. Apa ada lo, mati lo. An nature degi rga. 
ఏ సీజన్లో వచ్చింది ఆ సీజన్ తింటా ఉండారు కాబట్టి నడిచింది కథ ఇన్ని రోజులు ఇప్పుడు దూరం జరుగుతా ఉన్నాం కదా ఒక్క వైరస్ వచ్చి కొట్టే అందరూ మూల ముడుచుకున్నారు రెండేళ్ళు బయటకు రాకుండా మూతి గూడలు రెండు గూడలు కట్టుకొని అది ఒక్క గూడ కూడా కాదు ఆమె ఎవరు చెప్తాను ఒక గూడ కట్టుకుంటే కరోనా కంట్రోల్ కాదు రెండు గూడలు వేసుకోండి లోపల కాలి బయట పోకూడదు బయట కాలి లోపల రాకూడదు అంటే సస్తే అట్లా అవుతుంది మామూలుగా లోపల కాలి బయట పోవడం చచ్చిపోతేనే అవుతుంది గాలి లైఫ్ ఇస్తూ ఉంది చెట్లు ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తూ ఉంటాయి నదులు ఫ్లో అవుతూ ఉంటే నీళ్ళు ఇస్తూ ఉంటాయి ఆహారం ఇస్తూ ఉంది ఇంత పెద్ద సైన్స్ చెప్పింది మన సంస్కృతి అది కూడా అన్ని ఫారెస్ట్ నుంచినే వచ్చినాయి ఎవడు సైంటిస్టులు ఏం పుట్టించలా కాయగూరల్ని ఆకుకూరల్ని మామిడికాయలని ఏం ఏం పుట్టించాలి ఎవరు ఫారెస్ట్ని కాబట్టి ఫారెస్టే ఇచ్చింది దానికి పది లక్షల సంవత్సరాలు మనం నైన్ మంత్స్ ప్రెగ్నెన్సీలో బిడ్డ పుట్టిస్తే ఆ ఫారెస్ట్ అనేది లక్షల సంవత్సరాలు ప్రెగ్నెన్సీలో ఒక ప్రోడక్ట్ వచ్చింది బయట అది కొర్రలు కావచ్చు మామిడి పండు కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు ఏమైనా కావచ్చు దాన్ని మనము పక్కన పెట్టి పక్కన పెట్టి పక్కన పెట్టి మిల్లెట్స్ అంటే ఏంటివి అని పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ ఇప్పుడు కొర్రలా ఏంటివి అనేది జొన్నలా ఎట్ట తినేది అనేది రాగి ముద్దనా అది పన్నులు తినేది కదా అనేది మనము వాడు వేసి టీవీలు వేసి అడ్వర్టైజ్మెంట్లు చేసి చేసి ఏం పెడతా ఉండరు అవే మన ఫుడ్ అనుకునే బుర్రలో పెట్టేస్తున్నారు ఎంత దరిద్రం కదా మంచిని పక్కన పెట్టి చెత్తరంతా నీ బెడ్రూముల్లో నీ వాష్ మెషిన్ వాష్ మెషిన్ కాడ టూత్ పేస్ట్లు లిప్స్టిక్లు క్రీములు గీములు ఫైర్ అండ్ లోలీలు అన్నీ పెట్టేసి ఇవి మీకు లైఫ్ నీకు దప్పైతే కూల్ డ్రింక్ తాగు మజ్జిగి తాగేది ఏంది మజ్జిగి ఏంది రాగ్జావ్ ఏంది నన్నారి ఏంది వందలు ఉన్నాయి కదా ఎంత సక్సెస్ఫుల్గా తీసేసినా తెలుసురా ఇప్పుడు మీ స్టూడెంట్స్ కానీ ఎంత బాధ్యత ఉంది ఎక్కడికి పోయినా ఇవే మాట్లాడాలా పిచ్చ పిచ్చగా మాట్లాడాలా ఏంది ఎట్లా మాట్లాడుతాడు అంటే కూడా మాట్లాడాలా అస్సలు పట్టించుకోకూడదు దేవుని అంత స్ట్రెంగ్త్ ఉంది మీకు ఎంత లక్కీనో మీరు చదువుతా ఉండే దానికి అనుకుంటా ఉండా ఆ మీరు కూడా పోయి అక్కడ పోయేసి బర్త్డే కేక్ కటింగ్ చేసి నెత్తికి పూసుకొని స్టేటస్ పెట్టుకుంటే నేనేం చేయలేను మీరు కూడా గట్టిగా ఉండండి మేము వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళం మదనపల్లి మాది మమ్మల్ని పెద్ద పట్టించుకునేవాళ్ళు కాదు ఊర్లో ఏదో వ్యవసాయం చేసుకోండి ఎందుకంటే మేము పాలిటిక్స్లో లేము ఇది లేము అది లేము పెద్ద ఇవే నా పని నేను చేసుకుంటా ఉన్నా థర్టీ ఇయర్స్ అక్కడ ప్రాబ్లం వస్తే బోర్ వేసేది ఆ కూరగాయలు లేకపోతే అరోమాటిక్ కలిసి వేసేది అది లేకపోతే సీడ్ ప్రొడక్షన్ ఏదో మార్చి మార్చి మార్చుకుంటా ఉంటే నాకు నేచర్ సొల్యూషన్ చూపించింది ఇట్లా బతుకోవచ్చు రాడైన ప్రకృతిని బెట్టు నీకు డబ్బులు వస్తాయి చక్కగా నీకు లేదు మిలిట్ ప్రాసెసింగ్ చేయి అక్కడే షాంపూలు అక్కడే సోపులు సీకాయ కుంకుడికాయ మెంతులు వేసి షాంపూ వేస్తే అది ఫిన్లాండ్లో ఇన్లాండ్ ఎక్కడెక్కడో పోతా ఉంది ఎక్కడ ప్రమోషన్ కూడా లే మనస్ఫూర్తిగా మంచికి చేయి నేచర్ నీకు వంద దారులు చూపిస్తుంది అట్లా ఈ ప్రాసెస్లో ఆరోగ్యం కోసమని ఏం చేయాలా అని టూ థౌజండ్ నైన్లో సుభాష్ పాలేకర్ అనే ఒక పెద్ద ఆయన దేశమంతా తిరిగి ఆయన కూడా డబ్బులు తీసుకోకుండా మొత్తం తిరుగుతూ ఉంటాడు తిరిగి ఒక్క దేశీ అవుతూ ముప్పై ఎకరాల వ్యవసాయం ఎలా చేసుకోవచ్చు అని బలే ఉండలా ఒక దేశీ అవుతూ ముప్పై ఎకరాల వ్యవసాయం వినేదాన్ని బలే ఉంది కదా అందుకని మేము కూడా అట్రాక్ట్ అయినాం ఒక్క అవుతూ ముప్పై ఎకరాలు ఎక్స్ట్రా బది చేసేది అని మేము ఏడు రోజులు కూర్చున్నాం నేను ఎప్పుడు మాట్లాడతా ఉంటా ఎక్కువ అట్లా అది ఏడు రోజులు నోరు మూసుకొని ఉండే ఆయన దగ్గర ఇలా అనిపించింది ట్రూత్ చెప్తాను నా హిందీ ఆ సగమే అర్థమవుతుంది అయినా ఇంటా ఉన్నాయి ఎక్కడో పాయింట్ దొరుకు ఓహో ఆర్గానిక్ కార్బన్ ఆ హ్యూమస్ ఆ ఓ బ్యాక్టీరియానా వైరస్ ఆ ఈ కన్వర్షన్ ఇట్లా అవుతుందా ఇంటా ఉండే అర్థం చేసుకోవాలి కదా అందుకని మీకు అందరికీ డిగ్రీలు వచ్చి పీహెచ్డీలు అయిపోతే ఆ అని చెప్పి వాడు అంటే నాకు బలే వచ్చి అనుకోవద్దండి ఏమి తెలియదు మనకి ఇంతే తెలుస్తుంది తెలుసుకుంటానే ఉండాల్సిందే వాడు వాడు చూస్తాను వాడి చూస్తాడు కొంత ఆఫీసర్లదే ఆవు బాబోలు అదే డైరెక్టర్ అంటానే వాడికేదో కొమ్ములు వచ్చి ఇట్లా వాడనుకుంటూ ఉంటాడు వాడు వికృతంగా యమకింకలు ఉంటాడు అట్లా కనిపిస్తూ ఉంటాడు నాకైతే వాడనుకుంటూ ఉంటాడు పెద్ద ఇదే ఏం తెలుసురా నాయన ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఆ పాట ఎదిగిన కొద్దీ ఒదుగమని ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఎంత ఎందుకు ఉండాలి అట్లా నువ్వు హ్యాపీగా ఉండాలంటే నీ కొమ్ములు ఉన్నాయని కూడా నీ హ్యాపీనెస్ పోతుంది సో ఈ ప్రాసెస్లో ఎప్పుడైతే నేచర్ మనకి ఇన్ని రకాల ఫుడ్స్ ఇచ్చిందో వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటా గో ఆధారిత వ్యవసాయం చేసుకుంటా కౌ బేస్డ్ ఫార్మింగ్ ఒక కావుతో ఒక రోజు పది పది కేజీల ప్యాడ్ వేస్తుంది ఐదు నుంచి పది లీటర్ మూత్రం వేస్తుంది సో వాటితో మనం జీవామృతం చేసి ఒక ఎకరాలు వేస్తే ముప్పై రోజుల తర్వాత ఇంకో ఎకరాలు వేస్తే మీకు సరిపోతుంది అని చెప్పినాడు అది ఎసెన్స్ ఆఫ్ సుభాష్ పాలేకర్స్ న్యాచ
పన్నెండు పదమూడు ఏళ్లలో ప్రతి ఒక్కటికి నేచర్ నాకు దగ్గర ఉండి తల్లిలాగా చెప్తా ఉంది ఒరే నేను ఇప్పుడు దీని ఇప్పుడు తినదు బాగా ఇది ఉంది అసిడిటీ ఉంది ఇది అజీ అని చెప్తా ఉంటే నాకు ముప్పై ఏళ్ళ అసిడిటీ పోయింది ఇప్పుడు ఏకాదశి రేపు అంటే ఈరోజు సాయంత్రం నిలిపేసి రేపు అంతా ఏమి తినకుండా ఎల్లుండి పొద్దున థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ వరకు ఓన్లీ వాటర్ ఇట్లే మాట్లాడుతూ ఉంటా నేను ట్వంటీ థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ వితౌట్ ఫుడ్ ఎనర్జెటిక్గా అన్ని మీటింగ్లు పోతా మాట్లాడతా అట్లుండే ఇప్పుడు ఏకాదశి అంటే మనవాళ్ళు చాలామంది నెలలో ఏం చేస్తారంటే రైస్ మాత్రం ముట్టరంట పొంగలి ఫ్రూట్స్ ఫ్రూట్ సాలడ్ ఉప్మా బిసి అన్ని తినొస్తాయంట ఏమి మోసం చేస్తాను దాన్ని సైన్స్ రూపంలో ఇది ఏకాదశి కన్నా అంటే పదమూడు రోజులు మెక్కి తినండి ఒక రోజున నిలపండరా పద్నాలుగు రోజులకి అని చెప్పినారు ఎందుకు ఏకాదశి అని నాకు తెలియదు లేదా నిలపమన్నారు చాలా టైం టెస్టెడ్ అది అది నిలపుదామనుకొని నిలుపుతా ఉండడం బాగుంది ఫస్ట్ ఏకాదశికి నేను ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు సాయంత్రం అయ్యేటప్పటికి మేము చెరికేసి బెల్లం చేస్తాం సో అక్కడికి పోయినప్పుడు టెంప్ టైపి తాగేసిన ఫస్ట్ రోజు ఈవినింగ్ సార్ నెక్స్ట్ రోజు తేనెని మకాయి భయము ఎందుకంటే ఒక ఆయన ప్రతి టూ అవర్స్కి మీరు తేనెని మకాయ తాగండి అని చెప్పినాడు ఈ టూ అవర్స్ ఎప్పుడు అవుతుందా తాగేద్దామా అంటే మైండ్ మ్యాజిక్ చేస్తూ ఉంది ఎందుకు ఓవర్కి ఇంత పొట్లు ఉండాయి ఏమైతుంది కీటో కీటోన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి ఫ్యాట్ మెట్రబాజం లేకపోతుంది ఆటోఫాజీ జరుగుతుంది ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్లో ఫ్యాట్స్ కన్వర్ట్ అయ్యి ఎనర్జీ వస్తుంది తెలుసు కానీ భయం సో ఏం భయం అది ఏమో అయిపోతాము ఎవరు చెప్పినారు అని సో రెండోసారి మూడోసారి నాలుగోసారి నిలిపేసి లాస్ట్కు నిర్జల ఉపవాసము అని ఉండింది తప్పైతే దాదం లేదు లేకపోతే లేదు అనుకున్నా తప్పి కూడా కాల తప్పైతే దాదం అనుకున్నా అంటే ఆ ప్రతి ఒక్కరికి లేట్ అంటే అంత ఎనర్జీ ఉంటుంది కండిషనింగ్ లేకపోతే జిడ్డు కృష్ణముడు చెప్తారు కండిషనింగ్ అని ముందుగానే అనుకునేస్తాం పొద్దున్నే ఒక ఇడ్లీ తక్కువ తింటే పదిసార్లు అనుకొని మధ్యాహ్నం డబుల్ చికెన్ బిర్యానీ ఆర్డర్ చేసుకుని తినేవాళ్ళని చూసిన థ్యాంక్ యూ ఒక గంట ముందర లేస్తే అయ్యో ఈరోజు నిద్రే సరిగా పోలేదు అబ్బా అనుకొని ఏడ్చుకుంటాడని చూసినా రకరకాల కండిషనింగ్లో ఉన్నాం ఆ కండిషన్ నుంచి బయట పడితే అద్భుతాలు జరుగుతాయి నాకంటే పది రోజులు ఉపవాసం ఉండే వాళ్ళు కూడా ఉండాలి నేను చెప్పిన నా ఎగ్జాంపుల్ నాకు చెప్పిన లాస్ట్కి నా వైఫ్ అనేది అన్ని బాగానే ఉంది కానీ నువ్వు మౌనవ్రతం చేసి చూడాలని నిందే నిందే ఉండేను ఉండొచ్చబ్బా ఇప్పుడు నిన్ను నువ్వు చేయిస్తే ఏం పని అయినా చేయొచ్చు నీ ఇగోని నువ్వు కట్ చేసుకుంటే యు ఆర్ ద బెస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ పర్సన్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఎవరో వచ్చి నీ తోకని కట్ చేయదు ఎందుకు నీకు తోక పెరిగింది నీకే తెలుస్తుంది ఫస్ట్ రోజు స్నానం చేస్తారు బాత్రూమ్ పెట్టి తోక కట్ చేసుకో సూపర్గా ఉంటారు ఆలోచించి చూడండి అందుకే ప్రతిరోజు మనము మనతో మనం మాట్లాడుకోవాలి వంద ఆలోచనలు వస్తాయి రాత్రి సార్ వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఉన్నా ఇక్కడ నేచర్ క్యూర్ సెంటర్ పెడితే సూపర్గా ఉంటుంది సార్ అని చెప్పిన నాకు నేచర్ క్యూర్ పెట్టాలి ఇప్పుడు ప్రకృతిలోనే వచ్చింది అది వంద మంది మనుషులు జరుగుతూ ఉంది అన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఫేజ్ ఏంది జనాలకు అందరికీ చెప్పేసి సింపుల్ చేసి సింపుల్ చేసి సింపుల్ చేసి సింపుల్ చేసి అరే పొద్దున్నే లేస్తానే రాయిజావ్ నాలుగు గ్లాసులు తాగండి సార్ నాలుగు గ్లాసులు రాయిజావ్ పెట్టి సార్ తాగేది అన్నాడు ఆరు బాటలు బీర్ తాగుతానంట కొంతమంది లే మీరు కాదు మరి ఎట్లా ఆరు గ్లాసులు తాగండి నాలుగు గ్లాసులు తాగండి అబ్బా మీకు గట్టు మ్యూకస్ మెంబ్రేన్ అంటారు అదంతా డ్యామేజ్ అయితే గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ అల్సర్లు ఇవన్నీ వస్తాయి చాలా మందికి ఉండదు ప్రాబ్లం నాకు కూడా ఎండోస్కోపీ చేశారు త్రీ ప్లస్ ఎరోషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నువ్వు లైఫ్ లాంగ్ తిన అదే తింటా ఉండాలా అని అట్లా నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ నుంచి టూ థౌజండ్ నైన్ వరకు తినేది మూడు నెలలు తినేది మళ్ళీ ఆరు నెలలు బాగుంటుంది మళ్ళీ వస్తుంది మళ్ళీ తినేది మళ్ళీ తినేది ఇదే పని సిమిటిడిన్ ర్యాంటిడిన్ ఫ్యామోటిడిన్ పెంటప్రోజోల్ ఓమెప్రోజోల్ జలసిల్లు రిఫ్లెక్స్ కాయం చూర్ణ ఎనో సాల్ట్ నాకు తెలిసి ఇవి ఇంకనుకోండి మర్చిపోయిండొచ్చు వాడతాండి ఒకసారి అందరూ ఈ శిస్తులో ఉన్నాం సో మనకు ఈ యూనివర్సిటీ నుంచి పోయిన స్టూడెంట్స్ బేసిక్ సైన్స్ రూట్స్ కనుక్కొని సింప్లిసిటీలో అందరి రోగాలు బాగు చేసి హాస్పిటల్ హాస్పిటల్ అన్నిటినీ తగ్గించేయాలి మూపించేయాలి యాక్చువల్గా మెడికల్ ఫీల్డ్కి డిమాండ్ ఉండకూడదు జీవన విధానం దానికి ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్ ఉంది ఒకటి సబ్జెక్ట్ అంటే జబ్బు రాకుండా ఎట్లా బతకాలని అది వినేవాడు లేదు పేషెంట్ చెప్తే పేషెంట్కి ఓపిక లేదు పేషెంట్లే పోయి సెలైన్ బాటలు ఎత్తిపోయే సార్ నాకు వీక్గా ఉంది సెలైన్ పెట్టండి సార్ అంటా ఉన్నారు ఏమైతా ఉంది ఏం జరుగుతా ఉంది ఎక్కడ ఉంది మన సంస్కృతి ఏం చెప్పింది మనం ఎట్లా జీవన విధానము 
మతకల్లా ఇంట్లోనే ఉండే దిందులతోనే ఏమేమి కషాయాలు ఏమేమి తింటే ఏమేమి పొట్ట ప్రాబ్లంకి ఏమి జలుబుకైతే ఏమి దగ్గుకేమి రొంబ అని ఆయుర్వేదము బ్యూటిఫుల్ సైన్స్ అంతా ఇచ్చినారు కదా ఫోన్ ఇప్పుడే సైన్స్ ఏమన్నా అన్ని జబ్బులకు ఏమన్నా సొల్యూషన్ చెప్పిందా షుగర్ వస్తే లైఫ్ లాంగ్ బీపీ వస్తే లైఫ్ లాంగ్ క్యాన్సర్ వస్తే తెలియదు డేంజరు డీ త్రీ పోతే కంటిన్యూగా మాత్రలు థైరాయిడ్ వస్తే కంటిన్యూగా థైరాక్సిన్ వేస్తూ ఉండాల్సిందే దాన్ని ఇచ్చిన సైడ్ ఎఫెక్ట్ మళ్ళీ ఇంకోటి ఇదే పని ఓ జబ్బుకు పోతావు చిన్నగా ట్రాప్ చేసి కొన్ని రోజులు వాడతాను దాని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఇంకో జబ్బు వస్తారు ఒక ఒక డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఇంకో డిపార్ట్మెంట్ షిఫ్ట్ అవుతూ ఉండడం అంతే మరి ముప్పై ఏళ్ళ అసిడిటీ రాగిజావ్ నాలుగు గ్లాసులు అయితే ఎటపోయింది ఇది ఏమైనా బుక్కుల్లో ఉందా రాగిజావ్ తాగితే అసిడిటీ పోవు అని పోలేదా పోని ఇంత సింపుల్గా చెప్పినాము అందరూ అర్థం చేసుకునేసి ప్రపంచం అంతా మారిపోవాలి కదా మారు అందుకని నేచర్ క్యూర్ రావాలి నేచర్ క్యూర్ పెట్టి ఇక్కడ మంచి బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ సార్ కూడా మంచిగా దీని గారు అందరికీ సపోర్ట్ చేసి ఢిల్లీ లెవెల్లో పోయి సాంస్క్రిట్ చదువుకునే కాదురా మా దగ్గరికి వస్తే మీ జబ్బులు పోగొడతాము మీ పీస్ఫుల్గా పెడతాము మీకు వెయ్యి కోట్లు ఉన్నాయి నిద్రపడక సస్తా ఉండరు మా దగ్గర రండి మీకు రెండు పది నిమిషాలు మెడిటేషన్ చేయించి మీకు జీవన జీవితం ఎట్లా ఉండాలని దిశానిర్దేశం చేసి పంపిస్తాం డొనేషన్లు పోయి ఎక్కడెక్కడో పిచ్చి పనులన్నీ చేసేది కాదు ఏమేమో కట్టి ఒక ఆర్ఫనేజ్ ఒక ఓల్డ్ ఏజ్ ఏమో డబ్బులు ఉండేవాళ్ళు రైట్ కాజ్కి పెట్టండి నువ్వు వెయ్యి కోట్లు ఖర్చు పెట్టినా నీ కొడుకులు ఇంకా తిడతానే ఉంటారు వాడు పదివేలు కోట్లు సంపాదించిన దొంగనాయాలు నువ్వు వెయ్యి రూపాయి వెయ్యి కోట్లు పెట్టినా దాన్ని ఎక్కడ లిమిటేషన్ ఏముంది సో నేచర్ క్యూర్ పెట్టి మంచిగా సింపుల్ చేస్తాం ఇప్పుడు చాలా నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యాచురోపతి అని ఉంది పూనాలు గాంధీ గారు అక్కడే హెల్త్ బాగాలేని అక్కడే ఉండేవాళ్ళు అక్కడ నుండి రిఫైన్ చేసుకొని అన్నీ అక్కడ బుక్స్ అన్నీ కూడా రాశారు అక్కడ పోయినా అక్కడ సత్యలక్ష్మి డాక్టర్ సత్యలక్ష్మి గారు అక్కడ డైరెక్టర్ ముందు హైదరాబాద్లో ఉన్నారు నేచర్ క్యూర్ హాస్పిటల్ అమీర్పేట్లో ఇప్పుడు ఆమె అక్కడ డైరెక్టర్గా ఉన్నారు అక్కడ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు ఆరు వందల కోట్లు పెట్టి ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ నేచర్ క్యూర్ హాస్పిటల్ కడతారు నెక్స్ట్ ఇయర్ నెక్స్ట్ మంత్ ఓపెనింగ్ ఉంది అక్కడే ప్రైవేట్ కూడా ఉన్నాయి కొన్ని ప్రకృతి ఉన్న తరఫున మేము కూడా పోయి అక్కడ స్టాల్స్ కూడా పెట్టినాం బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి నేచర్ క్యూర్ సెంటర్లు చాలా కాస్ట్వి నలభై వేలు ఒక రోజుకు ఉండేటివి ఉన్నాయి ఐదు వేలు ఉన్నాయి డార్మెట్రీలు వేరు పేలు ఉండేవి ఉన్నాయి సో ఈ సెంటర్లో మంచి స్టాఫు టీమ్ ఉన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ నేచర్ క్యూర్ వస్తే అన్ని విషయాలతో పాటి ఆ ట్రెడిషనల్గా ఉండే యోగాతో పాటి జబ్బును కూడా పోగొట్టుకొని పదహైదు రోజుల తర్వాత వాళ్ళు హాయిగా నడుచలేని నడుచుకుంటా నడిచేవాడు స్పీడ్గా నడుస్తా స్పీడ్గా నడిచేవాడు పరిగెత్తా ఇంటికి పోవాలి అప్పుడు ఓకే ఇక్కడ పోతే ఓన్లీ సాంస్కృతి కాదు అని అయినా మా పిల్లల ఆరోగ్యము ఆరోగ్యము అన్ని విషయాలు దురుస్తాయనే ఒక గౌరవం వస్తుందనే ఉద్దేశంతో నేను చాలాసేపు మాట్లాడుకుంటాను నేను ఈ రోజు నేను మధ్యాహ్నం మాట్లాడతాం ఇక్కడ రావాలనే నా పెద్ద కోరిక ఎందుకంటే ఈ జనాలకి ఎంత చెప్పినా యూట్యూబుల్లో రైజావు తాగండి ఒక పూట తినండి ఒకసారి ఒక పూట తింటే యోగి అంటే ఏం తింటే యోగి నాలుగు జొన్న రొట్టెలు తింటే యోగి ఇంత కొర్ర బొవ్వ తింటే యోగి నువ్వు టూ మినిట్స్ నూడుల్ తింటే ఒక పూట తింటే కాదు లేదు మెత్తగా నూరు వేసిన ఇడ్లీ నోటికి కూడా పని లేకుండా డుబ్బుక్క రెండు ఇడ్లీలు తింటే కాదు ఒక పూట కాదు అది బాగా వేసి ఫుల్గా ఒక పూట తినాల తింటే ఒక పూట తింటే యోగి రెండు సార్లు తింటే భోగి సాయంత్రం కూడా తిని సామంటారా ఆయన రెండు సార్లు కూడా తినమన్నారు మూడు సార్లు తింటే రోగి అని అర్థము నాలుగు సార్లు తింటే ఎత్తుకుంటే హోగి అని కన్నడాలు వీడి కథ అయిపోయింది అని అర్థం మీరు ఆరు సార్లు ఏడు సార్లు తింటారు ఎప్పుడు పని చేసేదే న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ దొరికితే మళ్ళీ ఆకలి కాకూడదు సింపుల్ కదా అది మేము కూడా అంతే ఇడ్లీలు దోషలు తిన్నప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు తిందామా ఇదే పని పొద్దున్న లేసేదే కాఫీ టీ కోసం లేస్తారు కాఫీ టీలు మనకు అలవాటే లేదు నలభై ఏళ్ళ నుంచి కాఫీ టీలు అవడదే ఎవరు కాఫీ తాగు టీ తాగుతా అనేది మజ్జిగి తాగుతా అనేది నేను లేదు రాగిజావు ఉంది అనేది అని అవుతారు అరే రాగిజావు కాసి రెండు నిమిషాలు పెడితే అయిపోయా అడగాలి మీరు కూడా అడగాలి మీరు కూడా ఇవ్వాలి అందరూ కాఫీ టీలకు వచ్చేసినారు రెండు డేంజర్ ఒకటి వచ్చి హెల్త్ పోతుంది ఆ కాఫీలో ఉండే కెఫీను మీ బ్రెయిన్లోని రిసెప్టార్స్ను లేపుతుంది యాక్టివ్గా పెడుతుంది అది మళ్ళా ఒక గంట రెండు గంటలు మళ్ళీ పడిపోతుంది మళ్ళీ కాఫీ కావాలి మళ్ళా తాకు మళ్ళీ పడిపోయాయి లేచి పడిపోయి లేచి పడిపోయి ఎలా మనము రబ్బర్ మ్యాడ్ నోట్స్ లాగితే ఏమైతుంది లాగి 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 కొన్ని రోజులకు సాగిపోతుంది అట్లా నలభై ఏళ్ళు యాభై ఏళ్ళు వచ్చేటప్పటికి అందరూ ఇట్లా ఊగుతూ ఉంటారు అక్కడ అక్కడ డెమెన్షియా పార్కిన్సన్స్ ఆల్జిమేర్స్ వచ్చేస్తాయి బ్రెయిన్ డీజనరేటివ్ డిసీజులు వచ్చేదానికి ఈ కాఫీలు టీలు సిగరెట్లు డ్రగ్స్ ఇవన్నీ కారణం లిక్కర్స
నైట్ ఇంకా డ్రైవ్ చేయాలి కదా నేను నిద్రపోతానని నా పక్కన ఇద్దరు ఇద్దరు శిష్యులు అనుకుంటారు వాళ్ళు నా గురువులు అంటే వాళ్ళనే సరే ఎవరు వాళ్ళు సార్ కాఫీ తాగండి సార్ టీ తాగండి సార్ నిద్ర రాకుండా ఉంటుంది అండి నేను మా ఒకటి కొంచెం తూత నిద్ర డ్రైవింగ్లో సరే నేను కాఫీ తాగినా ఈ నైట్ కాదు నిన్న నైట్ రాత్రి అంతా నిద్ర లేదు ఒక్కే కాఫీ నేను ఇట్లా దొరికి 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 నవ్వుకుంటా ఉన్నాను నాకేం ఆందోళన లే నేను నిద్రపోకపోతే రేపు వస్తుంది నిద్ర ఏమైతుంది ఎట్లా ఆందోళన చెందుతున్నారు స్టూడెంట్స్ యంగ్స్టర్స్ అందరూ ఒక్క తెల్లంటికి వస్తే అయిపోయింది ఆ గిరగడ కొట్టుకుంటా ఉన్నారు లోపల హిమోగ్లోబిన్ ఆరు ఉంది దాన్ని కొట్టుకోరు ఎందుకు అసలు దేనికి ఆందోళన చెందాలా దేనికి సంతోషపడాలా అనేది కూడా క్లారిటీ లేకుండా పోయింది నాకు ఎందుకు నిద్రపట్టలేదు ఆలోచించిన మళ్ళీ గుర్తుకొచ్చింది కాఫీ అని ఒక్క కాఫీ తాగితే ఆ కెఫీను నన్ను అలర్ట్ చేసింది అర్థమైందా రాత్రి బాగా నిద్రపోయింది హ్యాపీగా అది నిద్రపట్టడం కూడా నన్ను నవ్వుకుంటాను ఎందుకు నన్ను నిద్రపట్టలేదు ఎందుకు నాకు ఆందోళన లేదు నా కొడుకు పిండి చేయాలి నా కొడుకు మంచి కోడలు వస్తుంది అని ఏ నాకు ఆందోళన లేదు ఎందుకంటే మనం అనుకున్నట్లు ఏమి జరగవని తెలుసు నాకు మనం చేసేటప్పుడు పూర్తి స్థాయిలో చేయాలి అంతవరకే అదే కదా మనం అనుకొని నా కొడుకు బా నా కొడుక్కేమో కోడలు కోడలు బాగా చేయాల కూతురికేమో అల్లుడు కాఫీ చేసేయాలి ఇవన్నీ కుదురుతాయా మన ఎక్స్పెక్టేషన్ అంతా అట్లే అందుకే దరిద్రంగా నిద్ర పట్టుకు చచ్చేది అందుకే ఇవన్నీ బుర్రలకు వచ్చి తిరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట రాత్రి అంతా ఎట్లా నిద్రపడుతుంది అది మీ చేతుల్లో ఉండేది ఏంది మంచిగా కారు దుడుచుకునేది మంచిగా మీ ఫ్రెండ్ని పిలిచి ఒక పూట భోజనం పెట్టేది ఎవరి మీ టేబుల్ సర్దుకునేది మీ పాపకి లెటర్ రాసేది హోమ్ వర్క్ ఏదో వాడే ఇవన్నీ మీ చేతుల్లో ఉండాయి అవి చేసుకుంటా ఉంటే హ్యాపీనెస్ ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది ఏవి చేయలేమో అవి బుర్రలో పెట్టుకొని ఏవి చేయగలం పోస్ట్ పోన్ చేస్తూ ఉంటాం ప్రొకాస్టినేషన్ చూసుకోండి అందరూ నేను కూడా ప్రతిరోజు నేను కూడా చెక్ చేసుకుంటానే ఉండా రా వాకింగ్ రన్నింగ్ చేసి అది పోస్ట్ పోన్ చేస్తాము ఇంకేందో ఫోన్లో మాట్లాడి నాకు ఇది బాగా అది బాగా అంటే దానికి ఏదో చెప్తా ఏదో గొప్ప అనుకుంటా ఉంటా రే నా ఎలా నీకు ఫస్ట్ పోయి ఎక్సర్సైజ్ చేయరా అని చెప్తా ఉంటా నేను నేను అనుకుంటా ఉంటా నేనేదో పెద్ద మేధావ్ అనుకోవద్దండి మీరు మన వల్ల లాగేస్తా ఉంటుంది మన మైండ్ అదే నిన్ను నువ్వు తెలుసుకో అని చెప్పేది రమణ మహర్షి నిన్ను నువ్వు తెలుసుకోండి పక్కన వాళ్ళకి ఇక్కడ వాళ్ళు వాళ్ళ వల్ల వీళ్ళ వల్ల ఎవరెవరి మీద వేస్తూ ఉంటాం కాదు ఫస్ట్ మీ గురించి మీరు తెలుసుకోండి సూపర్ గేమ్ అది పొద్దున్నే సూపర్ అంటాడు నీ ఫ్రెండ్ని మధ్యాహ్నం డబ్బులు పెడతావు వీళ్ళేదంటే దొంగనా కొడుకుంటావు మళ్ళీ రాత్రి మందుబాట్లు పెడతాను సూపర్ రా వీడియో అంటావు రోజు రోజు రండి ఒకే మనిషిని మూడు సార్లు అది అనుకుంటే నీ లైఫ్ మీద నీకే నవ్వు వస్తుంది లైఫ్ తమాషగా జరుగుతుంది లైఫ్ అంటే అంతే అది నేను లాగుతానే ఉంటుంది నువ్వు తెలుసుకుంటానే ఉండాలి అట్లా అద్భుతంగా ఫారెస్ట్ని కాపాడుకుంటే నీకు అన్నీ ఉంటాయి అనేది ఫ్యాక్ట్ ఆ ఫారెస్ట్ని తగ్గించి తగ్గించి చాలా స్పీసీస్ ఎగిరిపోయినాయి చాలా ఫుడ్ ఎగిరిపోయినాయి కొర్రలు సాములు ఆరికలు నేనంతా మీటింగ్ అయింటుంది మీకు మిలెట్స్ రాగులు సద్దలు జోనాలు కూడా మిలెట్సే తక్కువ ఫైబర్ ఉంటుంది అంటారు టూ పర్సెంట్ ఉంటుంది దాంట్లో ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ పీచు పదార్థం చిన్నగా అరిగి నీకు ఎనర్జీని ఐదు గ్రాముల నుంచి ఆరు గ్రాముల గ్లూకోజ్ని పంపిస్తూ ఉంటే అది బర్న్ అయ్యి నువ్వు యాక్టివ్గా ఉంటావు అని నీ రైసు ఇడ్లీలు రూబా పిజ్జాలు బర్గర్లు చెత్త చదరం ఐస్ క్రీమ్లు ఇవి తింటే ఏమైతుంది ఒకటేసారి మూడు వందల నాలుగు వందల గ్రాముల గ్లూకోజ్ వచ్చి బ్లడ్లో పడుతుంది దాని అంతా ఏం చేయాలి దిక్కు తెలియక ఎక్కువ డబ్బులు వచ్చేస్తే దిక్కు తెలియదు కూడా కొంతమందికి బెడ్ కింద పెడతారు బాయిలో పెడతారు అటక మీద పెడతారు ఇట్లా పెడతారు కదా అట్లా దానికి ఏం చేయాలి తెలియక గ్లైకోజన్గా మార్చి లివర్లో మజిల్స్లో ఎత్తి పెడుతుంది మళ్ళీ వాడుకుందాం లేని అది వాడే లోపల మళ్ళా తింట్రే పదకొండు గంటలకే మళ్ళీ ఒంటి గంటకు తింట్రే మళ్ళీ నాలుగు తింట్రే మళ్ళీ ఆరుకు తింట్రే మళ్ళీ లాస్ట్ పది గంటలకి ఎవడన్నా ఐస్ క్రీమ్ పిలిస్తే మళ్ళా తింట్రే పది గంటలకి ఆ తినిండి అయితే అంటే అట్లా పది ఏళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళు తింటే దాన్ని మార్చి గ్లైకోజన్గా మార్చి అది వీలు కాదని మళ్ళీ ఫ్యాట్గా మార్చి పొట్లు ఎత్తిపెట్టి అన్నీ ఎత్తిపెట్టి ఎత్తిపెట్టి నా వల్ల కాదని అట్లా బ్లడ్ అది వస్తే అప్పుడు షుగర్ వస్తే అప్పుడు ఆనందంగా వాకింగ్ పోతారు అప్పుడు జనాలు ఆల్రెడీ గ్రౌండ్లో వంద మంది ఉంటారు నీ ఫ్రెండ్స్ అందరు ఏం మామా వాకింగ్ వచ్చినావా షుగర్ రా 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 అంటారు కలుపుకుంటారు అనమాట అట్లా మొత్తం పేషెంట్లు నూటికి ఇరవై మంది షుగర్ వచ్చింది షుగర్ వచ్చింది షుగర్ వచ్చింది అని నేను చెప్పే షుగర్ వస్తే మంచి ఒక మెసేజ్ ఇచ్చింది నీకు నేచర్ క్యాన్సర్ రాలేదు కదా షుగర్ కదా వచ్చింది అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేయండి నడిచేది వాకింగ్ చేసేది ఆహార విధానాలు జీవన విధానాలు పీస్ఫుల్గా ఉండేది నేచర్ని అబ్జర్వ్ చేసేది నువ్వులు నువ్వు పూసుకొని ఎండలో
ఐ మీన్ నీ తినేసి లాస్ట్కి ఐస్ క్రీమ్ ఇచ్చేసామంట పోయేసి ఏమో విజయం సాధించినట్టు ఏమో ఎవరు స్టిక్కర్ మీకు అది నీ ఐస్ క్రీమ్ కూడా కుక్కేది లోపలికి వేసా వాకింగ్ మాత్రం చేసా ఒక్క బస్ స్టాప్ కూడా నడవరు కాళ్ళు ఉండాలంటే చూసుకుంటాడు కాళ్ళు ఉండాలేదని నడిచేది పెద్ద యోగం నడుస్తూ ఉండండి రోజంతా బ్లడ్ టెస్ట్లు చేయించి మాస్ సెల్ చెక్అప్లు చేయించేది కాదు రోజు మీరు చేసే రొటీన్ పనులు మెట్లెక్కి ఏదో ఏదో ఫిజికల్ పని ఉంటే ఏం పెట్టుకోరు కదా మీరు ఏం పనే పెట్టుకోరు కదా అన్నీ చేసేయాలా వంట కూడా చేసే పని లే వాడికి ఫోన్ చేస్తే పద్దెనిమిది నిమిషాలు వాడు వచ్చేసి ఫుడ్ ఇచ్చేయాలా లేకపోతే ఫ్రీ అంట వాడు సచ్చి ఫుడ్ సున్న వస్తూ ఉంటాడు ట్రాఫిక్లో అట్లా ఎప్పుడైతే ఈ రకంగా జీవన విధానం నుంచి బయట వచ్చేసి వర్క్ లేకుండా చేసుకున్నామో అన్ని డబ్బులు వచ్చేసినాయి నేను నాకు లైఫ్కి నేను ఎక్స్ నేను నేను ఎంప్లాయ్ చేసుకొని చూసుకున్నా ముప్పై ఏళ్ళ అసినిటీ పోయింది మీకస్ మెమరీ సూపర్గా బిల్డ్ అయ్యింది రాగి జావతో అంత సింపుల్గా రాగి జావతో అసిడిటీ పోతుంది మంచి కాల్షియం వస్తుంది బెల్లంలో అన్ని మినరల్స్ వస్తాయి ఐరన్ వస్తుంది పొద్దునే నాలుగు గ్లాసులు రాగి జావ చేయాల రాగి జావ తాగాల మిల్లెట్స్తో మంచిగా ఓ పూట భోజనం తినాలి మిల్లెట్స్ రాగులు జొన్నలు సద్దలు సూపర్ మిల్లెట్సే లావుగా ఉండే వాళ్ళకి కొర్రలు సాములు ఆరికలు ఊదరలను కోడు మిల్లెట్ పోసు మిల్లెట్ అవన్నీ వాటి నిన్న అంతా జరిగింటుంది అవి ఎందుకు కనుమరుగైనాయంటే వాటికి దంచి పైన పొట్టు తీయాలి డీ హల్లింగ్ చేయాలి దాని మీద ఫైబర్ చాలా గట్టిగా ఉంటుంది ఎలకలు కూడా దాన్ని మింగలేవు అందుకని వాటిని హల్లింగ్ చేసేది ఒక పని కాబట్టి వాటిని పక్కన పెట్టేసి రాగులు జొన్నలు సద్దలు వాడతా ఉండరు ఇంకా చాలామంది ఎందుకు డైరెక్ట్గా పిండి చేయించుకోవచ్చు వాటిని యాక్చువల్గా మా నాకు ఒక 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 ఆమె ఫోన్ చేసింది సార్ మేము ఆ కొర్రల్ని విత్ పొట్టు పిండి చేసి అట్లే తినేస్తాను సార్ మేము పర్వాలేదా అని ఎన్ని రోజులు తింటాం ఆరు నెలలు తింటాం సార్ సూపర్ అమ్మ నువ్వు పావురంలా ఎగరతా ఒక కొన్ని రోజులకు అని చెప్పిన అంటే పైన పొట్టును కూడా అరిగించుకునే శక్తి ఉంటే తినండి ఎవరు తిన్నాడు ఏమి పిచ్చి పిచ్చి డౌట్లు అడుగుతారు రాగి సాబు ఎన్ని రోజులు తాగాలి సార్ అని టీలు కాఫీలు తాగదానే ఉండవు కదా పెప్సీలు నన్ను అడిగితే ఆయనవా రాగి సాబు లైఫ్ లాగే తాగంటారు ఆయన ఒక పది రోజులు మిస్ చేసారు చేయండి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయండి వాకింగ్ అయినా యోగా అయినా ఏదైనా పదిసార్లు నిలపండి మళ్ళీ పదకొండు సార్లు స్టార్ట్ చేయండి వంద సార్లు నిలపండి నూట సార్లు స్టార్ట్ చేయండి నేను మూడేళ్ళ వందల చాలా ఏళ్ళు లేదు నేను వాకింగ్ చేసి అంటే ఏమి కర్మ పోని వాకింగ్ చేసిన రోజే తింటాను అని పెట్టుకోండి తినేది మాత్రం తింటానే ఉంటారు మూడు పూటల వాకింగ్ చేస్తే నాలుగు పూటలు తింటారు వాకింగ్ చేసేదానికి యోగా చేసే టైం లేదు ఇవి మనం చేస్తూ ఉండేది సో పొద్దునే లేస్తానే రాగి జాతర స్టార్ట్ చేయండి ఇంకో డేంజర్ ఏమి కాఫీ టీలతో ఆ వెస్ట్రన్ ఘాట్స్లో ఉండే ఫారెస్ట్ న్యాచురల్గా వచ్చే చెట్లు గిట్లన్నీ పక్షులు తయారు చేసి ఉండే ఫారెస్ట్ అంతా నాశనం చేసి అక్కడ లక్షల ఎకరాలు కాఫీలు టీలు ఎస్టేట్లు వేసినారు వాటితో న్యాచురల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంతా స్పాయిల్ అయిపోయాయి ఆడ పక్షులు గిట్లు ఏమేమో ఉంటాయి బయట అవన్నీ బా మన మీద కాఫీ తాగుతా ఉండేది దాంట్లో కాఫీలో ఉండే కెమికల్స్ కెఫీన్ ఒక దరిద్రము ఆ చక్కెర వేసింది ఏదో ఒక దరిద్రము ఆ ప్యాకెట్ పాలు వేసింది ఈ మూడు దరిద్రాలతో డే స్టార్ట్ చేస్తారు ఇంకా ముందర ఒక దరిద్రం ఉంది టూత్ పేస్ట్తో స్టార్ట్ చేసే దరిద్రం హాయిగా యాప్పులు వేసుకుంటాడు యాప్పులు దొరకవు కాబట్టి ఏదో పళ్ళ పొడి వేసుకోవచ్చు ఆ టూత్ పేస్ట్లో ఉండేటివి మన లెటిన్లు కడిగితే ఆ కెమికల్లో ఉండేటివి ఆల్మోస్ట్ డైల్యూషన్ రేషియోలు అవే ఉంటాయి ఆ నొరకు వచ్చి ఎస్ఎల్ఈఎస్ అనేది సోడియం లారెల్ ఇథేన్ సల్ఫేట్ అనేది బ్యాన్ చేశారు నోట్లోనే ఏడకు అది నొరకు వచ్చేదంతా అదే టూత్ పేస్ట్ నిలిపేసినప్పుడు నా పళ్ళు బాగున్నాయి ఐదేళ్ళు నేను నిలిపేసి సో నిలిపేసే శక్తి ఉండాలి మేము ఆరోగ్యంగా ఎట్లా ఉండాలా సార్ అని అడుగుతారు మీరు ఏమి చేయకుండా ఉంటే ఆరోగ్యంగా ఉంటారు ఒక ఆయన అన్ని పొరపాటు పనులు చేసి గురువు దగ్గర పోయి స్వామి నేను వంద ఎకరాల్లో అడుగు పెంచాలనుకుంటా ఉన్నాను ఏం చేయాల స్వామి అంటే నువ్వు అక్కడ అడుగు పెట్టద్దు నాయన అడివి అదే తయారవుతుంది అన్నాడంట మీరేం చేయకుండా ఉంటే చాలా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు నిజంగానే ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తూ ఉంటారు అనవసరమైన వాటికి మంచిగా ఆ మండికి పోయి మామిడి పళ్ళు కొందాము సీతాఫలం టైం ఉండదు బ్యూటీ పార్లర్లు పోయి నాలుగు గంటలు చేయించుకుంటారు షాపింగ్ పోతే వంద షాపులు తిరుగుతారు తెచ్చుకున్నాక ఏమన్నా బాగాలేదు అనుకో మళ్ళా పరిగెత్తారు అరే వంద షాపులు తిరిగి నువ్వు కూడా సెలెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నావు నీ మీద నీ కాన్ఫిడెన్స్ లేదా ఎంత సింపుల్గా లైఫ్ బతకచ్చు అంటే మీ అంత మీరే చేయాలి ఎవరు గురువులు చెప్తే ఏ పని కాదు నాకు ఆ థాట్ ఎప్పుడు వచ్చిందంటే వాచి అనవసరం అనిపించింది ఎందుకు సెల్ ఫోన్లో టైం ఉంది వద్దురా అనుకున్నా అటు వద్దు 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 అని చాలా వదులుకున్నా కాబట్టి హ్యాపీగా ఉండా మా అబ్బాయి పెళ్ళి కూడా నేను బట్టలు ఈసారి నాకు కొనొద్దండి నా పెళ్ళికి అని మెసేజ్ పెట్టాను నేను
అది బట్టగా పెద్దలు కట్టేది ఆ ఇంట్లో ఏమి ఖాళీ ఉందని మళ్ళా బీరవాళ్ళు కొనేది మళ్ళా వస్తువులు కొనేది ఎక్కడ పిచ్చి ఒక చాలా వస్తువులు వాడినేవాడం మనం ఏది అవసరం అవుతుందో దానికి టైమే పెట్టం చాలా మంది మహిళలకు మన దేశంలో మొగళ్ళకు కూడా ఎనిమిది తొమ్మిది ఉంది యాభై ఎనిమిది మందికి లెస్ దెన్ టెన్ ఉంది హిమోగ్లోబిన్ ఆటోమేటిక్గా దగ్గులు జలుబులు వస్తాయి ఏది వానబడి జూన్లో వానబడిందంటే సీజన్ వచ్చింది నీ డాక్టర్లకి హాస్పిటల్కి ఏంది సీజన్ వచ్చేదే మరి ఆ పక్షులకి గిచ్చులకి అన్నీ రావడం లేదే అవేమి బాగానే ఉండాయి వానలో నాంత ఉండే చలికుండా ఎండకుండా కరెక్ట్గా ఉండే కరెక్ట్గా నడుస్తూ ఉండే ఎక్కడో హిమాలయాలు దాటి వచ్చాడు పిల్లలు పెట్టుకొని మళ్ళీ ఎత్తుకొని పోతా ఉండే హిమాలయాలు దాట సముద్రాలు దాడతా ఉండే ఇంత పెద్ద పెట్టలో సముద్రాలు దాడతా ఉండే ఎక్కడ మధ్యలో ఏమి ఐలైన్లు లేవు ఎట్లా జరుగుతూ ఉంది మనం ఆ పెట్టల్ని సముద్ర చేపలని కప్పల్ని ఆవుల్ని ఏనుగుల్ని ఒంటిల్ని అన్ని తినేసి కింద కూర్చుంటే పైకి లేకుండా అక్క పైకి వదిన పైకి లేవు అంటాను అన్నిటిని తినేసి లేసిన శక్తిలే అందుకని నేచరు మనుషుల్ని ఎలినేట్ చేసే ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసిందని స్టీఫెన్ హాకింగ్స్ అనే ఒక సైంటిస్ట్ రీసెంట్గా చనిపోయినాడు మస్లర్ డిస్టర్బ్ వచ్చి కుర్జీలో ఉంటాడు ఆయన చెప్పినాడు థౌజండ్ ఇయర్స్లో మీకు ఈ భూమి పనికి రాదారా మీరు నాశనం చేయడానికి మీరు మహానుభావులు పుట్టినారు కదా ఎనభై ఆరు లక్షల జీవరాశుల తర్వాత మీరు చేస్తున్న డ్యామేజ్తో ఈ భూమి వెయ్యి ఏళ్ళ తర్వాత పనికి రాదు అని చెప్పేదానికి మనం ఎలిమినేషన్ స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు మీ అందరి మీద ఎంత పెద్ద బాధ్యత ఉంది దీన్ని పోస్ట్ పోన్ చేసేదానికో దీన్ని నిలిపేదానికో ఏ జంతువులకు తెలియదు కదా భూమిని ఎట్ట కాపాడాలని ఏ జంతువు ఆహారం సంపాదించుకోలేదు కదా అది ఎంతో తింటుంది గమ్మున ఉంటుంది అంతవరకే మనం ఒకరే కదా తిండి కాక మిగతా ఎన్ని రకాల ఆటలు ఎన్ని రకాల డ్రామాలు చేస్తాడు ఎంత కరెంటు వేస్ట్ చేస్తాడు ఎంత బుగ్గు ఎంత ఎన్ని బర్త్డేలు ఎన్ని అరవై డెబ్బై ఏళ్ళు వచ్చింటాయి ఇంకా జన్మదిన శుభాకాంక్షలు అంటే ఎందుకు రా స్వామి చచ్చిపోయినాక రెడీగా ఉండవు నీకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు ఎందుకు అట్లా సైలెంట్గా ఉండకూడదా ఒక ఏజ్ తర్వాత ఎంత రిసోర్సెస్ నాశనం చేస్తాడు నదులన్నింటినీ డ్రైనేజీలు చేసేస్తుమి గాలి అంతా పొల్యూట్ చేసి ఫుడ్ని ఎప్పుడో మాయం చేసేస్తుమి ఇప్పుడు గాలిని కూడా పొల్యూట్ చేసి అందరూ ఢిల్లీలో స్కూల్ క్లోజ్ చేశారు పొల్యూషన్ ఎక్కువైపోయి ఫైవ్ పిఎం టూ పాయింట్ ఫైవ్ అంటాం పర్టికులైట్ మ్యాటర్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ వరల్డ్ స్టాండర్డ్ అది అది ముప్పై ఐదు గంటే లోపల ఉండాలా ఐదు వందల గంటే పైకి పోయింది హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ అని రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఢిల్లీలో స్కూల్ క్లోజ్ చేశారు తిరుపతిలో కూడా సెంటర్లో ఇప్పుడు ఎంత నూట యాభై రెండు వందలు ఉంటుంది మీరందరూ సేఫ్ అనుకోవద్దండి ఏమి సిటీల్లో ఉంటే సో పొద్దునంతా ఈ పొల్యూషన్ పిలుచుకొని ఒక గంట ఒక గంటకి వెయ్యి సార్లు గాలి పిలుచుకుంటాం అందుకే ఆరు బయట పడుకుంటే హెల్త్ అట్లే వస్తుంది మీ హిప్పో క్యాంపస్ సఫిషియంట్ ఆక్సిజన్ పోతే సూపర్గా ఉంటారు ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని అందరూ చూసి ఎగ్జైట్ అయ్యి నేనే మాట్లాడడంలే నాకు అంత ఎనర్జీ ఉంది పొద్దున్నే మంచిగా పొంగలు ఏదో పెట్టారు మిలిట్స్ కాదు కానీ మంచిగా సూపర్గా తిన్నా ఎనర్జీ అట్లా ఫ్లో అవుతా ఉంది అందరికీ అట్లా పాసిబుల్ ఒక గంట రెండు గంటలు మాట్లాడితే పుస్తుని పడిపోతారు సాయంత్రం రోజు కాడికి అందరూ అందరూ కళ్ళల్లో ప్రేతాత్మలు తిరుగుతూ ఉంటాయి ఆడబోయి పడిపోయి అయ్యమ్మ కొంచెం కాఫీ పెట్టి అంటాడు మూడు నువ్వే పెట్టుకో నేను జడిలా అంటుంది అయిపోయింది కథ లాస్ట్కి కరెంట్ ఎవరు స్విచ్ ఆఫ్ చేయాలా కరెంట్ ఎవరు స్విచ్ ఆఫ్ చేయాలా అనే దాన్ని కూడా కుంటుకుంటాడు లాస్ట్లో ఎనర్జీ ఉంటే కుంటుకుంటా పోయి స్విచ్ ఆఫ్ చేయొచ్చు కదా పాసిబుల్ ఆ బబ్లింగ్ ఎనర్జీ ఉండదు నా భార్య అంటూ ఉంటుంది ఐదు మంది ఉంటారు కదా చిన్నగా మాట్లాడచ్చు కదా ఎట్లా మాట్లాడి చిన్నగా ఎనర్జీ ఉంటే జింకని చిన్నగా పరిగెత్తుంటే పరిగెత్తాదా అదే చిన్నపిల్లడు తల్లిపాలు తాతాడు కేరితలు కొడతా ఉంటాడు ఇట్లా అట్లా వాడు ఏం చిన్నగా పోతాడా మా ఇప్పుడే వద్దు మా సాయంత్రం వరకు ఏం అవసరం ఫుల్ తినేసిందా మామూలుగా సోషల్ మీడియా కూడా నేను రెండు మూడు గంటలు కంటిన్యూగా ఇంటర్వ్యూలు చేస్తూ ఉంటాను కదా వాళ్ళు గంటకు ఒకసారి సార్ 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 మీరు కూడా తాగండి ఏమో కానీ కంటిన్యూ 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 నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ డే అది యుద్ధంలో ఒకటి కొడతా ఉంటాడు బడి మీ అందరికి పాసిబుల్ అది నేచర్ క్యూలో ఈ విషయాలు నేను చెప్దాం మనం ఇక్కడ సెంటర్ రావాలా వాళ్ళకి ఇవన్నీ చేసి ఇవన్నీ చేసి ఆయుర్వేదం అన్నీ ఇద్దాం అన్నీ చేద్దాం లాస్ట్కి ఏమి లేదరాడు ఆయనా పొద్దున రాగిదేవ తాగండి మిల్లెట్స్ ఫుల్గా తినండి రోజంతా వర్క్ చేయండి ఫిజికల్గా సాయంత్రం ఫ్రూట్స్ తిని పడుకోండి పది రోజులు మీరు రెడీ అవుతారని ఇంటికి పంపిద్దాము వాడి ఇంటికి పోయి మళ్ళీ బిర్యానీ తింటాడు మళ్ళీ వస్తాడు ఇంకో రూమ్ రెడీ ఉంటుంది ఇంకో పదివేలు ఎత్తుకు వస్తాడు ఇంకో రోజు చేరుతాడు సో నేచర్ క్యూర్లు పెట్టండి జనాలకు మంచి చేయండి ఫ్యూచర్ అంతా దానికే ఉండదు ఎడ్యుకేషను నేచర్ క్యూర్ ఈ మెకాలి సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అందరూ మటాష్ అయిపోయినారు వాళ్ళకి ఏం చేయాల
మిమ్మల్ని మీరు ఎట్ట బతకాలా అని చెప్పేది మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఆ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టము నువ్వు మనం బతికించుకుంటే మన కోసం మనము ఏం చేసుకోవాలని అర్థమవుతుంది మన గాలిని ప్రొటెక్ట్ చేసుకొని మన నదులను మన చెరువుల్ని సేవ్ చేసుకొని మన ఆహారాన్ని మనము సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్గా తింటా ఉండేది మన కల్చర్ అంటే భూసారం పోకుండా ఆ భూమిలో కెమికల్స్ వాడకుండా ఈ గోమూత్రము ఆవు పేడ వీటిలా వాడితో రిజనివేట్ చేసుకుంటా కంటిన్యూగా మనకు యుద్ధాలు ఎందుకు జరిగినాయి మా మహాభారతంలో ఉత్తర గోగ్రహణం అవన్నీ ఆవుల కోసం జరిగినాయి ఎందుకు ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కావాలంటే ఆవులు ఉండాలి ఆవు పేడేస్తే పండతా ఉంది ఆ ఫుడ్ ఉంటే ఇంకేం అవసరం లే అందుకని అన్ని గుళ్ళు గోపురాలు బేలూరు అనే బీళ్ళలో ఆ విగ్రహాలు ఏంది చైన్ ఏంది ఆ ముక్కులో దూర్చి చెవులో దారం తీసేది ఏంది స్కల్చర్ అది ఎంత సైన్స్ ఉంది సూర్యదేవాలయం ఏంది కోణార్క్లో ఎట్లా బ్యూటిఫుల్ మాన్యుమెంట్స్ అని సైన్స్ లేకనే కట్టినామా మన పెద్దోళ్ళందరూ అంత సైన్స్ అంత ఓపిక అంత నాలెడ్జ్ ఉన్నింది దాన్ని వెయ్యి సంవత్సరాల్లో కోల్పోయినాము ఎక్కువ భాగం దాన్ని రివైవ్ చేసుకునే ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయింది చిన్నగా ఉందాం ఎంత వీలు అని చేద్దాం మీరు ఇంకా ఉండారు ఇంకా కొన్ని రోజులు మీరు దాన్ని బతికించండి నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూల్చేదానికి వెయ్యి ఏళ్ళు పట్టింది కట్టేదానికి కూడా కొన్ని కొన్ని వందల సంవత్సరాలు పట్టచ్చు ఓపిక ఉండాలి ఎవరు మారరు లేనుకొని నిస్సహాయంగా ఉంటే ఎట్లా మారుతారు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఎక్కడికి పోయినా మీరు ఈ కల్చర్ గురించి మన జీవన విధానం గురించి ఎవరు అందరూ పైన కూర్చొని కింద కూర్చొని నేను పెళ్ళిలో కూడా మీకు ధైర్యం ఉంటే అంత హార్ష్గా ఉంటేనే మనం మార్పు తెచ్చడానికి ఛాన్స్ ఉంది మూడు విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోండి కిటికీలు తీసి పడుకోవాలా పొద్దునంతా మీరు పొల్యూషన్లో ఆ పొగలిసి పెట్టేసిన కార్బన్ మోనాక్సైడ్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ మోస్ట్ డేంజరస్ లంగ్స్ నుంచి జనరేట్గా బ్లడ్ అయిపోతుంది ఇవన్నీ పీల్చి రాత్రి కిటికీలు అన్నీ వేసుకొని ఏసీ వేసుకొని ఆల్ అవుట్ పెట్టుకుంటే ఆల్ అవుట్ అంటే అందరూ పోతామని అర్థం దోమలు అప్పుడు పోతాయి పదేళ్ళు మనం కూడా పోతాం వాడు పేరు కూడా అదే పెట్టాడు కోర్టుకి వేస్తే కూడా పోరా అని చేసిన ఆల్ అవుట్ అని ఇంకేం చేయాలి మేము అంటాడు సో ఆల్ అవుట్లు గుండె ఇట్లు రూమ్ ఫ్రెషనర్లు కెమికల్స్ ఇవన్నీ వదిలేసేయాలి అద్భుతాలు జరుగుతాయి ఒకటి 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 వదులుకోండి మీరు డిఫరెంట్గా ఉంటే ఆ బ్యూటీ మీ దగ్గర నుంచి మీ ఇంట్లో మీ చుట్టుపక్కల మీ సొసైటీ మీ దేశము ప్రపంచం అంతా అవుతుంది అపకారికి కూడా ఉపకారం చేయమన్నాడు వేమన సో మనకు కూల్ డ్రింక్స్ పెప్సీలు తాగిపించే అపకారి అయిన ఆ దేశాలకు కూడా మనము రాగి జావ కొర్ర పాయసము పెసరబా పాయసం కొబ్బరి నీళ్ళు ఇచ్చి మనం బాగు చేద్దాం మీ బుర్రలు బాగయ్యి మమ్మల్ని నాశనం చేయద్దనడ స్వామి మా యువతను నాశనం చేయద్దని చెప్దాం వాళ్ళకి లేకపోతే ఇట్లే నాశనం అవుతానే ఉంటారు వాళ్ళు ఫుట్బాల్ లాగా ఆడుకుంటా ఉంటారు యువతతో మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలా మన బాధ్యత అవన్నీ చింపి లేకపోతే చింపి ప్యాంట్లు వేసుకుంటారా చెత్త పనులన్నీ చేస్తారా కేకులు నెత్తికి పూసుకుంటారా ఏంది ఇవన్నీ అది కూడా మళ్ళా స్టేటస్లో పెడతారు అందుకే బర్త్డేలకి మీరు కూడా మీ మీరు బర్త్డే చేస్తే ఈసారి ఇక్కడ ఏమన్నా చేసుకుంటే ఫ్రూట్ కటింగ్ డే అని పెట్టండి అని చెప్తా స్టూడెంట్స్కి అన్ని ఫ్రూట్స్ పెట్టుకొని ఫ్రెండ్స్ అందరిని పిలిచి ఎందుకు ఫ్రూట్ కటింగ్ చేసి పెడతా ఉంటే తమాషా వాళ్ళతో మాట్లాడి చెప్పండి రైతులు డబ్బులు వస్తాయి మీకు ఆరోగ్యం వస్తుంది చిన్న పన్స్కాయ కోసినప్పుడు పైనాపుల్ కోసినప్పుడు అదే మెడిటేషన్ మెడిటేషన్ కరెక్ట్గా కూర్చొని నేను నాలుగు గంటలు ఇప్పుడు మెడిటేషన్ స్టేటస్ పెట్టేసి కాదు నాలుగు గంటలు ఏమి పది గంటలు కూడా ఉంటావు ఏం ప్రయోజనము పది గంటలు అయిపోయినా కొన్ని పెప్సీ తాగినావు అనుకో ఏం ప్రయోజనము నువ్వు కాన్షియస్గా ఉండవు నేను నేచర్ దగ్గరకు ఉండవు నువ్వు యోగా చేసినావు నువ్వు మెడిటేషన్ చేసినావు అంటే విషయాలు కళ్ళు ముసుకుంటే అర్థం కావాలా నాకు రాత్రి స్ట్రైక్ అయింది ఆ సార్తి ఏమేం మాట్లాడదు ఈరోజు అంతా ఎవరు ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి అని అర్థం కాకపోతే అబ్బా హ్యాపీ అంటే మనం ఈరోజు బతికినామంటే ఏదో మంచి థాట్ రావాలా నేచర్తో కనెక్షన్ పెట్టుకున్న అవతార సినిమా చూసింటారు మీరు అందరూ నేచర్తో ఉంటారు వాళ్ళందరూ అడవి మనుషులు వాళ్ళకు నే అన్ని విషయాలు తెలుస్తూ ఉంటాయి నేచర్లో ఎట్లా ఉండాలి ఆ పక్షులతో ఎట్లా ఉండాలి అన్నీ అట్లా నేచర్ బాగా అన్నీ చెప్తూ ఉంటాయి ఆ నేచర్లు మీ ఫ్యామిలీ ఉంటారు మీ భార్య భర్తల పిల్లలు అందరూ ఉంటారు మీరేం భయపడిపోవద్దు నేచర్కి వెళ్ళిపోతే మా భార్యతో ఏమవుతారు ఏముండరు అందరినీ ప్రేమిస్తే మీ భార్యతో మధ్యలో సెంటర్లోనే ఉంటారు ఎక్కడికి పోరు మీరు ఎక్కువ ప్రేమిస్తే అబ్బా సాబా సస్తా ఉన్నారు సార్ మీ తేగలేక అంటారు గంట గంట కన్నా ఎక్కడ ఉన్నారండి టీ తాగినారా ఎంత తాగినారు ఏం చేసినారు అని ఫోన్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు అమెరికాలో మా అమ్మకు పనే లేదు అబ్బా చంపుతూ ఉంటుంది అని వదిలేసేయండి ఫ్రీడమ్ వాళ్ళు అవసరమైనప్పుడు వస్తారు అప్పుడంతే వాళ్ళు మీ మీద ఎన్ని రోజులు మోస్తారు ఎందుకు మోయాలా అర్థం చేసుకుని వదిలేసే రిలేషన్షిప్స్ ఉంటాయి సో గాలి చాలా ఇంపార్టెంటు నీళ్లు మీరు తాగుతుంటే నీళ్ళన్నీ
రెండు వేల పదకొండు నుంచి ఆ నీళ్లు తాగుతా ఉన్నాం పెద్దోళ్ళు చిన్నోళ్ళు బయట దేశం నుంచి చూడాలి అందరూ అతడు సూపర్గా ఉన్నాయి ఈ రోజు పొద్దున్న చేశాడు వన్ మంత్ వాడినంటే వాళ్ళ నాయన కాళ్ళు నొప్పులు పోయినాయంట ఇది ఆల్కలైన్ వాటర్ ఎందుకు మన బాడీ ఆల్కలైన్గా ఉంటుంది అసిడిక్గా ఉండే వాటర్ని తాగితే అది లోపల పోయినప్పుడు ఆల్కలైన్ చేసుకునే దానికి మీ బాడీలో ఉండే కాల్షియం మాలిక్యూల్స్ని లాక్కొని న్యూట్రలైజ్ చేస్తుంది ఈ ప్రాసెస్లో కీళ్ళ కీళ్ళ నొప్పులు జాయింట్ పెయిన్స్ వచ్చేదే ఛాన్స్ ఉంది ఉండదు అందుకని ఆల్కలైన్ వాటర్ చెరువులు ఎట్లొస్తుంది ఈ మినరల్స్ సో మనం చేస్తూ ఉండే పొల్యూషన్ చేసిండే నదుల్లో సముద్రాల్లో నుంచి కూడా సూర్యుడు అనే మహాశక్తి స్టీమ్ రూపంలో పైకి తీసిపోయి దాన్ని తిరుపతి నుంచి గూడూరులో గూడూరు నుంచి విజయవాడలో మీ కులము మతము చూడకుండా పై నుంచి ఫ్రెష్ ఆర్ఓ వాటర్ మీరు మన దాతాడు ఈ నీళ్ళని వర్షం రూపంలో మీ రూఫ్ మీద వేస్తా ఉన్నాడు అట్లే అడుగుల్లో కూడా పడతాయి సో అడుగుల్లో పడినప్పుడు ఏమి అడుగుల్లో చెట్లు యాభై అడుగుల నుంచి వంద అడుగుల లోపల నుంచి మినరల్స్ తీసుకొని ఆకుల్లో పువ్వుల్లో కాయల్లో పెడితే వాటి పర్పస్ అయిపోతాను అవి రాలి సూ భూమిలో ఉండే సూక్ష్మ జీవులు వాటిని మట్టిగా మారుస్తాయి మనం చచ్చిపోతే కూడా భూమిలో వేస్తే మన మినరల్స్ ఎమకలన్నీ కాల్షియం బయట వస్తుంది ఇవన్నీ మినరల్స్ అయితే మట్టే మినరల్స్ సో ఆ మట్టిలో పడి వచ్చిన నీళ్లు ఎర్రగా ఉండే నీళ్లు తాగి జింకలు చెంగు చెంగు నెగురుతూ ఉన్నాయి మనము క్లీన్ వాటర్ తాగి క్లీన్ బోల్డ్ అవుతా ఉన్నాం సో ఆ రూఫ్ మీద పడిండే నీళ్ళన్నింటినీ మనము డ్రైనేజ్కి స్పిట్ వేసి ఆ డ్రైనేజ్ నుంచి మళ్ళీ హేమాలిని గారు వచ్చి కెంట్ వచ్చా హే మేబీ పిరాహం అని చెప్తుంది ఆమె అప్పుడు వేసి ఆ డ్రైనేజ్కి మంచి నీళ్ళని డ్రైనేజ్ కలిపేసేది ఆ నీళ్ళు ఎత్తుకు వచ్చి మళ్ళీ దానికి వేసేది మళ్ళీ సగం నీళ్ళు మళ్ళీ డ్రైనేజ్ కలిపేది దాంట్లో ఒక ప్లాస్టిక్ మెంబరేన్ ఉంటుంది ఆ మెంబరేన్లో స్పీడ్గా అట్లా బంబాడ్ చేస్తే వైరస్లు బ్యాక్టీరియా ఆస్మాసిస్ పద్ధతులు ఆ పక్కకి ఫ్రెష్ వాటర్ ఆరో వాటర్ వస్తుంది దాంతోపాటు ప్లాస్టిక్ మైక్రో అండ్ నానో పార్టికల్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి అవన్నీ తాగుతూ ఉంటాం సో రూఫ్ టాప్ వాటర్ని పట్టుకొని స్టాక్ చేసుకుంటే సూపర్ అందుకే నేను నేచర్ క్యూర్ పెడితే ఎందుకు సక్సెస్ అవుతాం అనుకుంటే ఇట్లా వస్తుంది నేచర్ క్యూర్లు ఏమీ లేదు అసలు వీళ్ళందరికీ పదహైదు రోజులు ట్రీట్మెంట్ తర్వాత మనం చెప్పే వాడే రే ఏమి లేదురా ఇంతేరా స్వామి ఈ మేమేమి చేసిందిలే నువ్వు ఇంత సింపుల్గా బతికి కింద కూసుని భోజనం చేయి పొద్దున్న రాయి జావ తాగు మిలిట్స్తో ఫుడ్ తిను సాయంత్రం ఫుడ్ తిను అంతే పో వీళ్ళు ఎంత నడుచు అంతే కదా నేచర్ క్యూరో అయినా చేయరు సింపుల్గా ఉండేవి చేయరు కాంప్లికేట్ ఉండి ఇది చేసి మిషన్లు పెట్టి ఆ స్టీమ్ మిషన్ అంట దాంట్లో భార్య భర్త ఇద్దరు కూర్చొని నవ్వుకుంటా చూస్తూ ఉంటారు స్టీమ్ పెట్టుంటే ఆనందంగా చెమట చెమట రావాల్సి నడిసి రావాలరా నాయన మిషన్లు పెట్టి చెమట వచ్చేది ఏందిరా దాని మిషన్లు ఇది పెట్టి అది పెట్టి పెద్ద అది కూడా అవసరంలే మన గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి మనము సింప్లిఫై చేసి చెప్దాం అందరికీ ఎనర్జీ వస్తుంది ఇంటికి పోతారు మళ్ళీ వాళ్ళ ఇంట్లో చేసుకోవాలా లెక్క ప్రకారం చేసుకోకపోతే మళ్ళీ వస్తారు ఇంకో బెడ్ ఖాళీగా ఉంటుంది అందుకని నేచర్ కూలి పెట్టమంటా ఉండ మన సొల్యూషన్ ఇవ్వాలి కదా కానీ ఇంట్లో కూడా చాలామంది వీలు కాదు అంటే చెప్తారు ఇంట్లో ఎవరు బాగా చేసేది నా భార్య ఒప్పుకోలేదు ఏదో వంద కంప్లైంట్లు చాలామంది ఫోన్ చేస్తారు నాకు సార్ మీరు మీటింగ్ ఇంటి నేను కొరలు సామాన్లు తీసుకుపోయినాను ఇంట్లో నా భార్య చెప్పలేదు మీరన్నా చెప్పండి సార్ అని ఒరే ఏడు అడుగులు నడిచి మూడు మూడు లేచి అగ్ని సాక్షిగా పెళ్లి చేసుకోండి నీ భార్య నీ మాట అనేది నా మాట ఎందుకు ఉంటుంది రా స్వామి ఇంకా ఏమంటుందంటే రే వాడిని ప్రసాద్ కానీ వీడియోలు చూస్తే తన తాను నీకు అంటుంది నేను ఉంటే నన్ను కూడా తాను అది ఏది ఇవన్నీ మేము ఇవే చేయలేక చూస్తాను మళ్ళీ కూరలో సాములు చూడట్లేదు ఎవరు చేసేది రా ఆయన అని అందుకనే భార్య భర్తలు ఇద్దరు ఒక వారం ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇంట్లో చేయలేకనే ప్రాబ్లము అదే డబ్బులు ఇస్తే హాస్పిటల్లో చేస్తారు హాస్పిటల్ డబ్బులు ఇచ్చే చేస్తారు నేచర్ క్యూర్ కానీ ఏదైనా కానీ ఇంత సూది కూడా చేసుకునే వాళ్ళు ఇంత పెద్ద బైపాస్ సర్జరీ ఎట్లా చేసుకుంటారు మరి హాస్పిటల్ డబ్బులు ఇస్తే హాయిగా సరే అని ఉపజెప్పేస్తారు డాక్టర్ ఏమైనా చేసుకోవాలి అరే నువ్వు రోజు ఒక గంట నడిచింటే రోజు ఒక ఒక పది సా పది సూర్య నమస్కారాలు చేసింటే ప్రాబ్లమే లేదు కదా సడన్గా హార్ట్ అటాక్ వచ్చి అడ్డు చచ్చిపోతానండి నీకు ముందుగా తెలీదా మామూలు నడుస్తా ఉంటే ఆయాసం ఉంది బా కొంచెం ఏమో ఆయాసం ఉంటే డాక్టర్ దగ్గర పోతే ఆయన డాక్టరే ఏం బాగాలేదు అంటాడు ఆయనే పేషెంట్ లాగా ఉన్నాడు ఆయనే మిస్తాడు చూడండి ఆయనకు కూరలు సామలు స్కిప్పింగ్ ఇది అది యోగా సూర్య నమస్కారాలు చేయి డాక్టర్ నీ దగ్గర మనం ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటానని చెప్తామా ఆయనకే సొల్యూషన్ లేదు ఆయన బీపీకి షుగర్లు మాత్రలు మీకు తానాడు సరే ఎనభై ఏళ్ళు వచ్చినాయి వాళ్ళు చేయలేరు ఎంగ ఇరవై ఏళ్ళకి బీపీలు షుగర్ లేని రాడు ఆయన అప్సైడ్ ఇరవై
వాడు బయట వస్తాను తుమ్మతా తగ్గుతా పుడతాడు తిరిగి యూరియా బయట కదా వాడు ఇరవై ఏళ్ళకి ఆర్గన్స్ ఫెయిల్ కాకుండా ఎట్లుంటాయి పెళ్లికి ముందర ఫస్ట్ హిమోగ్లమిన్ టెస్ట్ చేయించాల పన్నెండు నుండి ఎవరు చేసుకోకూడదు మూడేళ్ళు ట్రై చేయండి బాగా బెల్లము సద్దలు రాగులు జొన్నలు తినండి స్ప్రౌట్స్ అన్నీ నిజంగా చెప్తాను తమాష్ కాదు ఇది మీరు నవ్వుతా ఉండరు కానీ పెద్ద ప్రాబ్లం ఇది పుట్టిన వాళ్ళందరికీ చాలామంది పిల్లలకి అందరికీ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేసాయి ఇంత దద్దాలు రకరకాల సమస్యలు అన్నీ వచ్చినాయి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఇంకోటి ఏమి వాడి కల్చర్ చూడాలి కులము మతం జాతకాలు కాదు వాడు ఎట్లుండాడు ఆమె ఎట్లుంది మన హోటల్ పోయినప్పుడు వర్కర్స్తో పనులతో ప్రేమగా చూస్తూ ఉంటారా కారు పోయినప్పుడు ఎవరైనా పోతా ఉంటే ముసలి పోతా ఉంటే ఎవరు పోతా నిలుపుతా ఉంటారా లేదా ఇవి చూడాల్సిందే జాతకాలు గీతకాలు మంచి సంబంధమే అమ్మాయి అబ్బాయి బాగా మ్యాచ్ అయినారు తెల్లగా ఉండారు ఆ తెల్లగా ఉండేటి మీకు తెలిసి నాలుగు డేంజర్లు నాకు ఐదు ఉంటాయి ఓకే తెల్లగా ఉండే బియ్యం మంచిది కాదు కదా అందరికీ తెలుసు పైన ఉండే అంతా ఆ బ్రాండ్ అంతా తీసేస్తే దాంట్లో బీ కాంప్లెక్స్ రిపబ్ ఫ్రైడ్ పోతాయి దంపుడి బియ్యమే తినేవాళ్ళు ఈ పాలిసీ మీద అందరూ తెల్ల బియ్యం తింటా ఉన్నారు తెల్లగా ఉండే మైదా డేంజర్ ఉప్పు డేంజర్ చక్కెర డేంజర్ తెల్లగా ఉండే అమ్మాయి అయినా అబ్బాయి అయినా డేంజరే ఎందుకంటే తెల్లగా ఉంటే చాలు పెళ్లి చేసుకుంటా ఉంటారు ఏం చేసుకుంటారు కొట్టుకొని చస్తా ఉంటారు అలా చాలామంది సో ఈ ఈ కండి ఈ మనం ఏం చేస్తా ఉంటే ఏమైనా క్లారిటీ రావాలంటే ఫస్ట్ మన ఆలోచన విధానం మారాలి ఆహారము మనం ఇంతమంది అనుకునేట్లు ఏ ఆహారం తింటే మీకు ఆరు గంటలు ఆకలి కాకుండా అది సూపర్ ఆహారం మీకు ఇడ్లీ బాగా రిగింది రెండు గంటలకు ఆహారం మళ్ళీ ఆకలి ఏంటంటే దరిద్రం అని అర్థం కాఫీ టీతో స్టార్ట్ చేసి డే వాకింగ్ పోతాడు చాలా తక్కువ మంది వాకింగ్ పోయేది గ్రౌండ్లో అంతా నూరు మంది మీ తంత నిద్రపోతానే ఉంటారు వాకింగ్ పోయేటప్పుడు ఈయన షూ కట్టి బాగా అంతా పెట్టి ఇంకా అప్పటికి రెండో టీ కూడా తాగేసి పోతాడు భార్య చూసే వరకు స్పీడ్గా నడుస్తాడు ఆ టర్నింగ్లో ఫుల్ బ్యాచ్ ఉంటారు ఆడ ఆడ వాళ్ళ పేపర్లు లోకా బ్రాహ్మణము ఇవి అవి అన్నీ మొత్తం మాట్లాడేసి రెండు బిస్కెట్లు బజ్జీలు అన్నీ తినేసి అప్పటికి ఐదు టీలు అయింటాయి ఖర్చు పెట్టింది యాభై క్యాలరీలు తిరిగి నాలుగు వందల క్యాలరీలు మళ్ళీ నీళ్ళు పోసుకొని వస్తాడు పొట్ట మీద ఎందుకంటే భార్య చూస్తే ఆమె చెమట పట్టినట్టు తెల్లాలి కదా సో ఈమె అబ్బా మా ఆయన ఏం నడిచేసాడు చెమట పట్టేసి రాండి రాండి కూర్చోండి అని తుడిసి అది బూస్ట్ ఇస్తుంది పెద్ద బూస్ట్ వీడు వీడికి బుర్రండి ఆమె అయితే అట్లా నడిచి వచ్చాడు చూసి ఏమిటి మీరు మూడేళ్ళ నుంచి వాకింగ్ పోతాను ఉంటారు ఎందుకు మీరు తక్కువ లేదు అని చూసింటే ఆడ కథ అంతా తెలిసిపోయేది పరిగెత్తేనే రిజల్ట్స్ లేకపోతే రాదు చాలామంది వాకింగ్ చేసే వాళ్ళు లావి తగ్గదు అందుకే బ్రిజ్గా నడవాలా మళ్ళా పరిగెత్తాలా హార్ట్ లంగ్స్ ప్యాల్పిటేషన్ రావాలా ఇప్పుడు జిమ్ చేసే వాళ్ళకి యోగా చేసే వాళ్ళకి మజిల్స్ అన్నీ ఎట్లా టోన్అప్ అవుతాయో హార్ట్ లంగ్స్ టోన్అప్ కావాలంటే ఆయాసం రావాలా సూర్య నమస్కారాలు కూడా ఎనిమిది పది చేసి చెమట కారాల రామ్దేవ్ బాబు ఎట్లా చేస్తాడు టక్క టక్క అట్లా చేస్తే పని ఉండేది ఎట్లా చేసినామరా అనేది కాదు సీరియస్గా చేయాలి చచ్చిపోయేట్లుగా చేయాలి అప్పుడు హార్ట్ లంగ్స్ మజిల్ స్ట్రెంగ్త్ అని అవుతాయి చెప్తుంది మనం చిన్నగా ఆయాసం వచ్చిందంటే ఇంకా చిన్నగా నడిచి ఇంకా చిన్నగా నడిచి నలభై ఏళ్ళు కూర్చొని యాభై ఏళ్ళకి శ్రద్ధాంజలి అయిపోతాం హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది బాగు నిన్నటి వరకు బాగున్నాడమ్మా ఏడ బాగున్నాడు పదేళ్ళ నుంచి నర్సలకు దస్తానాడు వాడు పదేళ్ళ ముందనే చెప్తుంది మీకు హార్ట్ అటాక్ రాబోయేది పదేళ్ళ ముందర తెలుస్తుంది మీరు నార్మల్గా చేసే డ్యూటీలు చేయలేకుండా ఉంటే ప్రాబ్లం ఉన్న అర్థము దాన్ని మళ్ళా పోయి ఆయన చేయించుకొని బ్లాక్ ఉంది బ్లాక్ ఉంది ఎన్ని ఏం అవసరం లే మెట్లెక్కలేకుండా ఉండవు ఆయాసం వస్తుందంటే ప్రాబ్లం ఉండవు అని అర్థం దానికి ఏం చేయాల వెల్లుల్లి గార్లిక్ వెనుగారు వేసి తినడము గుమ్మడికాయ జ్యూసు సొరకాయ జ్యూసు ఇవన్నీ నేచర్ కూర్లు ఇవన్నీ వస్తాయి మనకి అవన్నీ ఇస్తే ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ టు టూ మంత్స్లో క్లియర్ అవుతాయి నడిపిస్తే అవి ఇంట్లో చేయలేరు ఎందుకో నువ్వు చేయాలంటే కూడా ఎదురుగా గుమ్మ గుమ్మలు ఆడతా ఉండే బిర్యానీలు అన్నీ ఉంటాయి అక్కడ అందుకని సెంటర్లో వస్తే వీలైతుంది లైఫ్లో ఆ బ్యూటీని ఎంజాయ్ చేస్తే మళ్ళీ వాడు చేయకుండా ఉంటాడు ఆ ఎంజాయ్ మేము చేసినాం కాబట్టి అబ్బా ఎక్కడెక్కడ సంగతి తినేద్దాం ఇంటి బయట పోయేటప్పుడే ఫుల్గా వేసి తొక్కేయాల చాలా మంది అనుకుంటారు నేను తక్కువ తింటాను పదిహేను నుంచి ఇరవై ఇడ్లీలు తింటా ఒకటేసారి నేను మళ్ళీ తిన్నా ఒక ఆయుర్వేదం డాక్టర్ అడిగింది నేను ఆ వాడు వీటి అంటే ఇటు చెప్పినా ఫిఫ్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇడ్లీస్ తింటాను హౌ కెన్ యూట్ ఫిఫ్టీన్ ఇడ్లీస్ అనేది ఐ కెన్ ఈట్ అండ్ అండ్ అవి మళ్ళీ నాకు ఏమి తినబుద్ధి కాదు అంత తింటేనే తినబుద్ధి కాదు అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ పులి అయినా ఏ సింహమైనా జింకను వేడాడు పట్టుకొని ఫుల్గా తింటుంది మనలాగా వాడు పెట్టుకొని ఆడ ఆటో వచ్చేసి తినరా కొట్టరా అని చెప్పేసి
ఎక్కడ ఉంది పని మీద బుర్రా తినేస్తే మళ్ళీ ఎయిట్ అవర్స్ దాని మీద ఉండకూడదు స్టార్ట్ చేయండి మూడు ఇడ్లీ తినే వాళ్ళు నాలుగు ఇడ్లీ తినండి రైస్ ఇడ్లీ తినండి ఐదు తినండి ఆరు తినండి ఏడు తినండి ఎవడు ఏమనుకున్నా పర్వాలే మళ్ళీ దాన్ని సామ ఇడ్లీ లేక మార్చండి అట్లీస్ట్ యూనివర్సిటీలో మీ యూనివర్సిటీలో సామ రవ్వతో ఇడ్లీ సూపర్గా ఉంటుంది కొబ్బరి చెట్టు వేసుకుంటే పొడి వేసుకుంటే నెయ్యి వేసుకుంటే సూపర్గా ఉంటాయి ఫుల్ కదేనండి మళ్ళీ సాయంత్రము వరకు ఆకలి ఉండదు మీకు మధ్యాహ్నం అందరూ తింటా అంటే కూడా ఆకలి అనిపించదు నాకు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లయిందంటే ఊదర్లతో మా సిస్టరు అన్నం చేసింది ఊదర్లు పాలనం చేసింది పక్కన రసమలై పెట్టినారు నాకు రసమలై ఇష్టం స్వీట్ నేను ఒక డేసిన వేడిగా ఉంది ఊదర్లు అన్నము ఫస్ట్ ఊదర్లు అన్నం అంతా తినేసి మళ్ళీ స్వీట్ తిందామనుకున్నా ఆ తినేసినాక మళ్ళీ తినలేకపోయినా ఫస్ట్ టైం నా లైఫ్లో రసమలై తిన కూడా వదిలేసిండేది నా లైఫ్లో నేను మర్చిపోతాను నా ఎక్స్పీరియన్స్ అట్లా రైట్ పీపుల్తో ఉంటే మంచి ఎక్స్పీరియన్స్లు పెంటే లైఫ్ లాంగ్ ఉంటాయి మీకు రైట్ ఫుడ్ తింటే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ దొరుకుతుంది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసమన్నా మీరు వారం ఉన్నానండి ఈ మీరందరూ ఎవరికి వీలైతే వాళ్ళు రేపటి నుంచినే మిలెట్స్ ఓ ఫోట పొద్దున్నే సాయంత్రం దేశీ బియ్యమో దంపుడు బియ్యమో జొన్న రొట్టెలో రాగి రొట్టెలో సదరు రొట్టె ఏదో తినండి అంతే తినాల్సింది మీరు ఏం వెనక్కర్లే మిల్లెట్స్ ఎక్కువ ప్రమోట్ చేస్తూ ఉండేది ఎందుకంటే మిల్లెట్స్ రెయిన్ ఫ్రెండ్గా పండుతాయి ప్రాజెక్టులు గీజెక్టులు అవసరంలే రెండు మూడు వర్షాలు పండుతాయి అట్లే పెడితే స్కిన్ తీయకుండా ఐదేండ్లైనా ఏం పురుగు పట్టవు ఎలకలు తినవు ఏమీ కావు ఊరికట్ట పడింటాయి మీరు మూడు కేజీలు మీ ఇంట్లో వాడుతూ ఉంటే రైసు ఒక కేజీ మిల్లెట్స్ చాలు రేట్ ఎక్కువ అనుకొని బాధపడే పనిలే మీరే రైతుల దగ్గర తీసుకుంటే ఇంకా తక్కువ కూడా పడతాయి సో తినేసినాక మీకు స్లోగా ఐదు గ్రాములు ఎనర్జీ ఐదు గ్రాములు గ్లూకోజ్ రెడీ చేసి యాక్టివ్గా పెడతారు ఇవన్నీ మీరు వితిన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో ఎక్స్ మీరు మీరు అనుభవిస్తారు ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతారు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అంటే ఈరోజు రైసు గోధుమలు నిలిపేసి ఈరోజు మీరు కొర్రలో సామలో ఏదో ఒకటి తినండి పొద్దున్నే తిని సాయంత్రము ఫ్రూట్స్ తినండి లేదు దేశీ బియ్యం తినండి కొన్ని రోజులు మళ్ళీ ఫ్రూట్సే తినండి మళ్ళీ సాయంత్రం కూడా ఎత్తేస్తే యోగ అవుతారు తినేసి సాయంత్రం సార్ సాయంత్రం ఆరు తింటే మళ్ళీ రాత్రి ఆకలి అయితే ఎట్లా సార్ అండి ఆకలి కాలేదే కాలేదే అనుకుంటే మళ్ళీ ఆకలి అవుతుంది వదిలేసేయండి ఆకలి ఏంటి అనిపిస్తుంది మైండ్ చేసే మ్యాజిక్ అది నీడు తాగండి సారీ మా అని చెప్పండి రెండు రోజులు సారీ అని చెప్పి మూడు రోజులు కాదే రాదు ఇప్పుడు మేము రెండు పూటలకు వచ్చేస్తాం భోజనము మూడో పూట తిన్నేలే ఏమే మా వల్లే కాదు తినలేకుండా ఉన్నాం ఆఫ్రికాకు పోయినాం మీ లోపల లాస్ట్ త్రీ డేస్ మేము ఆఫ్రికాలో వ్యవసాయం చేయాలని నేను పోతా ఉన్నా ఆడ పొత్తని రాగి సంగటి రాగి దాబ చేసుకొని తినేసి బయటపడతా నాయన కంటే ఉంటారు నల్లోళ్ళు వాళ్ళు తింటానే ఉంటారు ఏదో ఒకటి సార్ యు ఆర్ నాట్ ఈట్ ఎనీథింగ్ యు ఆర్ నాట్ డ్రింకింగ్ ఎనీథింగ్ అంటారు వాళ్ళు ఏదో తాగతా పెప్సీ నాకేం తాగుబుద్ధిగా తినబుద్ధి కదా అంత ఎనర్జీ ఉంది ఇదందరికీ ఇవ్వాలి అనేది నా ఉద్దేశం మీరు ఫస్ట్ మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే మీ ఇంట్లో మీ అమ్మ నాయన మీ ఫ్రెండ్స్ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఇదంతా ఈజీగా స్ప్రెడ్ చేయొచ్చు ఆహారం దాని నుంచి మార్చుకోవాలి మనకు పెద్ద సుడిగి ఉన్నంలాగా ఇవన్నీ వేసి తిప్పుతూ ఉంది వ్యవస్థ దీంట్లో నుంచి మేము కూడా ఆ వ్యవస్థలోనే ఉన్నాము లేకపోతే వీడికి వచ్చి ప్యాంట్లు వేసుకుని మంచిగా పంచికి కట్టుకుని అడవిలో ఉండాలి కదా వీడికి వచ్చినామంటే మేము కూడా దూరం ఉండాము చూస్తూ ఉన్నాం జనాలందరూ మధ్యలో పడి కొట్టుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళని కాపాడే బాధ్యత మన మీద ఉంది అడ్వర్టైజ్మెంట్లో పిల్లల దగ్గర పోయినప్పుడు స్కూల్కి మీరు పోయినా స్కూల్కి పోయినప్పుడు చెప్పండి ఏదైతే టీవీలో కనబడతాయో అవన్నీ వాడకూడదు అని చెప్పండి ఎప్పుడు వేస్తారు టీవీలో పీక్ అవర్స్ అంటారు సాయంత్రం ఆరు గంటలకు వేస్తారు అందరూ చూస్తారు ఒక మినిట్కి ఎంతో లక్షల కోట్లు ఉంటాయి ఆ వేసేటంటే పిల్లలతో నవ్విస్తా మాట్లాడేయండి ఏదో పెప్సీ తాగితే ఉల్లాసంగా అంటే వాడికి ఉల్లాసమే మన ఊపిరి పోతుంది బయటకు వదిలేసిన సీఓటు గ్యాస్ని నింపి కూల్ డ్రింక్ వేస్తే ఉల్లాసం ఎట్లా వస్తుంది ఊపిరి పోతుంది పేరల్లో ఉడి పూసుకో నువ్వు ఏరోప్లైన్ దోలేస్తావు అని వస్తుంది ఏరోప్లైన్ దోలంటే ఏరోప్లైన్ దోలే కోర్సులు చేరాల చెప్పాలా పిల్లలకి జరుగుతుంది ఏమరా అన్న విచ్చాలా వాళ్ళని కూడా సంతూరు వేసుకో నువ్వు అమ్మలాగానే ఉంటావు ఏదో అదేదో ఉంది ఇవన్నీ ఆ ఇంకేదో టూత్ పేస్ట్ చేసుకో అమ్మాయిలందరూ నేను పరిగెత్తు వస్తారు అని మళ్ళీ బ్రష్ ఎందు ఇటు ఇట్లు వస్తుందంట బ్రష్ ఆ బ్రష్ వేసేసి నా పళ్ళు అన్నీ రీబిని టూత్ బే టూత్ బే బ్రష్ చేసి టూత్ పేస్ట్ చేసి ఐదు నుంచి పదేళ్ళు తోమితే మీ ఎనామిల్ అనే స్ట్రాంగెస్ట్ మెటీరియల్ ఇన్ యువర్ బాడీ అది అరిగిపోతుంది నాకు అరిగిపోయింది కింద రన్ వేలాగా ఉంది కింద పళ్ళు నాకు రైట్ సైడ్ కింద పళ్ళు ఎందుకంటే కిందన
ఏమి కోసం నడుపుతారు బా అంటే పళ్ళు అరిగిపోయే వరకు ఊరికేస్తామా మనము ఏమి డాక్టర్ చదివినారు రా స్వామి నాకు కూడా అర్థమయ్యేది లేదు ఎందుకని నేను కిందనే ఈ పక్కే కిందనే అరిగినా ఎందుకు అని మళ్ళీ ఫ్లాష్ అయింది ప్రకృతి తల్లి చెప్పింది రే నువ్వు బాగా తోమినావురా టూత్ పేస్ట్ చేసి సారంగా తరిగి ఆ పాటలు పెట్టుకొని కింద బాగా తోమినావు కర్ర 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 అని అరిగిపోయినాయి అది తెలిసినప్పుడు వదిలేసిన టూత్ పేస్ట్ చాలామంది వేల 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 మంది వదిలేసినారు నేను చెప్తేనే కాదులే చాలామంది వదిలేసినారు హాయిగా ఉంటారు నీ నోట్లో ఉండే మంచి బ్యాక్టీరియా అంతా టూత్ పేస్ట్ చేస్తే సైనికులు లేని కోటలాగా ఓపెన్ అయిపోతుంది నోట్లో వచ్చే బ్లిస్టర్స్కి అల్లో వచ్చే పుళ్ళకి గొంతులో వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్లకి ప్రధానమైన కారణం నోట్లో ఉండే మంచి బ్యాక్టీరియా మాయమైపోవడమే ఇప్పుడు పెద్ద సైన్స్ ఏంది నీ గట్ మైక్రో పొట్టలో ఉండే మైక్రోబ్స్ బ్రెయిన్లో ఉండే మైక్రోబ్స్ కలిసి సంబంధం ఉంటే కూల్గా ఉంటావు నువ్వు గట్ బ్రెయిన్ మైక్రోబ్ ఏం కనెక్షన్ అనేది పెద్ద రీసెర్చ్ జరుగుతూ ఉంది సో ఎప్పుడైతే పొట్టలో మంచి బ్యాక్టీరియా నిండుగా ఉంటుందో నీకు కరెక్ట్గా ఫుడ్ అరిగి కరెక్ట్గా నీకు న్యూట్రిషన్ డెఫిషియన్సీ లేకుండా ఆరోగ్యంగా ఉంటావు ఎప్పుడు జ్వరం వస్తాను యాంటీబయాటిక్ వేసి 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 చంపి చంపి వాటిని లోపల తిన్నాము అన్ని రకాలు తింటాము ఆరగలేదంటే ఎట్లా వస్తుంది ఎనర్జీ ఒక రోజు రెండు రోజులు జ్వరం వస్తే వెయిట్ చేయాలా ఏదో తిప్పతి కషాయం తాగండి సైలెంట్గా ఉండండి జ్వరం వస్తే ఏమవుతుంది నోరు చేది ఎక్కుతుంది ఏది తినబుద్ది కాదు కుక్కలు కూడా తినవు జ్వరం వస్తే ఇంకా మూను కూసుని ఉంటాయి అలా మనం ఒకరే మళ్ళీ డోలో వేసుకొని జ్వరం తగ్గింది అది తిన్న అయినా అయితే అని మళ్ళీ బిర్యానీ పెడతారు లంకణం పరమోషన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ లంకండాలి ఒక రోజు రెండు రోజులు లంకండి ఏమి కాదు ఎంత ఎంత కకృతి పడతాము తిండికి నోరు చేయదు ఏంటంటే తినద్దని కదా అర్థము మళ్ళీ తింటే ఏమర్థము ఏదో ఫుడ్ తింటే ఎనర్జీ రావాలా ఇప్పుడు పొద్దున్న తింటానే ఎనర్జీ వచ్చింది పరిగెత్తారు ఎక్కడికో త్రీ అవర్స్ పోయి డ్రైవింగ్ చేసుకొని వచ్చిన ఇక మదనపల్లి నుంచి హైదరాబాద్ పోయి డ్రైవ్ ఎంత ఎనర్జీ ఉంది మీ పిల్లలు ఎంత టైట్ అయిపోతూ ఉంటారు తినకండి మన అంటే పది మంది పడతారు జై హెండ్ సంబంధం పడిపోయి ఉంటారు ఎండకి ఐదు నిమిషాల్లో పడిపోతే ఎట్లా మీరు మీరు కుటుంబాలని నెట్టుకొస్తారు ఏంది మన సంస్కృతి ఏంది మన స్ట్రెంగ్త్ ఏంది ఎంత డేంజర్గా ఉన్నామో ఆలోచించినారా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ అందుకని స్కూల్లో మార్కులు కాదు చూడాల్సింది హిమోగ్లోబిన్ రాయాల పక్కన ఎంత ఉంది అని నిజంగానే సీరియస్లీ మార్కులు ఎన్నన్నా రాని పక్క వచ్చినా పర్వాలే బాగా వచ్చినోడు తొంభై నూటికి నూరు వచ్చింటుంది వాడికి ఆరు ఉంటుంది వాడిని ఏ పర్వాలేదు తిండి ఏమో కొట్టి 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 వాడు ఏదో చేసి పెద్ద ఐఏఎస్ ఏదో అవుతాడు నలభై ఏళ్ళు చచ్చిపోతాడు ఏం ప్రయోజనము అవి వేసి స్కూల్ కూడా పట్టించుకోవాలా మీ హిమోగ్లోబిన్ పెరగాలంటే నీకు రాగుల సద్దల జొన్నల బెల్లమా కరివేపాక మునగాక అవిశాక అవన్నీ వేసి పెట్టి నూలు లడ్డు ప్రతిరోజు ఇచ్చి ఇంట్లో కూడా విజయులు అని చెప్పి ఒక రెండు నెలలు మూడు నెలల తర్వాత ఎక్కితే అబ్బా మా మా స్కూల్ వాళ్ళు ఆరోగ్యంతో ఆరోగ్యం చదివి కాకుండా ఆరోగ్యం కూడా పట్టించుకుంటారు స్కూల్ మీద గౌరవం వస్తుంది ఎవరు పట్టించుకోవడంలే అందరూ ఆ మార్కుల కోసం దరిద్రమైపోయింది ఆ టీవీలో అడ్వర్టైజ్మెంట్ అవుతుంది ఒకటి ఒకటి మూడు మూడు ఏడు ఏడు అని మా స్వామి మేమేదో నార్మల్గా పాస్ అయ్యి వచ్చిన వాళ్ళము అందుకనే ఇవన్నీ నీళ్లు గాలి ఏంది నా స్వామి ఈ అసిడిటీ ఏంది అల్సర్ ఏంది అలర్జీకి రెండు నా పెళ్ళి ఎప్పుడు నాకు ఎప్పుడే తుమ్ములు ఎట్టబోయిందో తెలియదు అట్లా నేనేమీ చేయలే ఆయుర్వేదం కూడా ఏదో తిన్నా అనుకున్న రోజులు ఏదో అవసరమే కానీ ఏమీ చేయలే నాకు డీబీటీ నైంటీ పర్సెంట్ పలమరీ ఎంబాలిజము నేను వ్యాక్సిన్ వేసుకోలే ఇవన్నీ వచ్చినాయి ఇవన్నీ అవసరం ఎమర్జెన్సీ ఉండేటప్పుడు మెడికల్ హెల్త్ మెడికల్ హెల్త్ తీసుకోవాల్సిందే నార్మల్గా అవసరమే లేదు అట్లా బయట పడినాం కాబట్టి హ్యాపీగా ఉన్నాము ఏడు కిలోమీటర్కి కూడా పరిగెత్తా నేను ప్రతిరోజు సెవెన్ కిలోమీటర్ నాన్ స్టాప్గా పరిగెత్తా అది కూడా ఒక అడవిలో కాలవ కాలవంటి పరిగెత్తాను షర్ట్ తీసేసి వారానికి ఒక నువ్వులు పోసుకొని పరిగెత్తా సెవెన్ కిలో ఎవరు ఉండరు అక్కడ పరిగెత్తా ఉంటా ఎవరు ఉన్నా లేకపోయినా ఫ్రెండ్ వస్తాడు లేకపోయినా పరిగెత్తా అది పరిగెత్తి ఒక పది రోజులు పరిగెత్తకపోయినా ఫుల్ ఎనర్జీ ఉండదు ఇట్లా ఇప్పుడు నన్ను చూస్తే మీ అందరికీ ఈర్ష రావాలా ఏంటి స్వామి ఈ వయసులో ఏదైనా కొండలు ఎక్కడ పరిగెత్తానంటా ఉన్నాడు మీరేమో కూర్చొని లేని అంటే అబ్బా కాళ్ళు పట్టేసినాయి పిక్కలు పట్టేసినాయి ఈ అల్లు పట్టేసినాయి అంటారు బీటోల్ డిఫిషియన్సీ ఈ డిఫిషియన్సీ ఆ డిఫిషియన్సీ అని ఎందుకు అందరు రైస్ తింటా ఉంటారు రైస్లో పైన ఉండే పాలిష్ అంతా ఆవులకి వేస్తా ఉంటారు ఆవులేమో బలంగా ఉండి తంతే మన కింద పడతా ఉన్నాము మన కాళ్ళని పిక్కలు పట్టేసి ఈ డిఫిషియన్సీ ఆ డిఫిషియన్సీ అన్నాం దంపుడు బియ్యమన్నా తినాలి కదా అటు సింగిల్ పాలిష్ బియ్యమన్నా తినాలి కదా ఇంట్లో వన్ డే ఈరోజు మిలెట్స్ తింటే నీకు ఏం అనుభవం అని ఒక టీవీ
ఆలోచన నిలిపేసి నిద్రపోయి సావరా ఇదంతా నేను రెడీ చేసుకోవాలని నేను కన్వర్షన్లో బాడీ బ్లడ్ అంతా పొట్టకు పంప్ చేస్తుంది కాబట్టి మత్తు అయిపోతా ఉంది అందుకే నువ్వు పది శత బలం కాయలు తిను ఏం రాదే మత్తు రెండు రోజులు మూడు తిను మత్తు రాదే ఎందుకు అది అరిగేదే స్లో కాబట్టి స్లోగా గ్లూకోజ్ దాని పని అది చేసుకుంటూ ఉంటుంది రిపేర్లు కూడా పోతూ ఉంటుంది అరిగిస్తూ ఉంటుంది రిపేర్ అన్ని పనులు చేసుకుంటా అది మీ ఇంటికి ఎవరైనా భోజనానికి వచ్చినారు అందరికీ భోజనం పెట్టి పంపించినావు పాత్రలు అడిగేటప్పుడు మళ్ళీ పది మంది వచ్చారనుకో ఎట్లుంటుంది మీకు మళ్ళీ పది మంది ఎట్లుంటుంది అంటే మీరు తిన్నావు అది అరుగుతా ఉంది పాపం ఏమో చేసుకుంటే మళ్ళీ వేసేది మళ్ళీ వేసేది మళ్ళీ వేసేది ఇదే పని ఆదివారం మధ్యాహ్నం అయితే తెల్లు స్విచ్ ఆఫ్ చేసి ఇందింత మటన్ బిర్యానీ తినేసి ఒక పాము కోడిని మింగేస్తే అరగదు దానికి ఇటు దుర్లి అటు దుర్లి ముక్కతా మూలతా బెడ్డు మీద ఇటు దుర్లి అటు దుర్లి చెమట పట్టేస్తూ ఉంటే కూల్ డ్రింకులు తాగుతా ఏమే కొంచెం వేడి నీళ్ళు పెట్టి అంటాడు ఆమె తొలతా ఉంటుంది కింద ఆమె అర్ధ కేజీ తినేసి ఉంటుంది కదా ఫుడ్ తింటే ఎనర్జీ రావాలరా నాయన ఎనర్జీ పోతా ఉందంటే కరెంట్ ఫుడ్ కాదు ఈ సీజన్లో ఈ ఫ్రూట్స్ వచ్చినాయంటే తినరా నాయన నేచర్ గిఫ్ట్ ఇచ్చింది మీకు సీజనల్ ఫ్రూట్స్ సీతాఫలంకాయలు పనసకాయలు అల్లనేరేడుకాయలు వెల్లక్కాయలు మామిడి పళ్ళు సీమ చింతకాయలు బిక్కికాయలు ఇంకా ఫారెస్ట్ ఫుడ్ సూపర్ అవన్నీ ఆ సీజన్లో నాలుగు సార్లు ఐదు సార్లు అదే ఫుడ్గా తినండి లక్ష్మణ ఫలము యాంటీ క్యాన్సర్ ప్రాపర్టీ సవర్ సాప్ అంటారు గ్రవ్యోల ప్రతి ఉంటారా మీకు ఉంటే నాలుగు రెండు చెట్లు వేసుకోవడం ఆ సీజన్లో కాదు తినండి అవి తింటే చాలు ఇంకేమి చేయనక్కర్లే అందుకనే పసుపు తింటే దాంట్లో ఉండే కుర్కుబిన్ను మీ క్యాన్సర్ సెల్స్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది అని దాన్ని పసుపును మనం రోజు ఫుడ్లో గిట్లు వేసుకొని తింటా ఉన్నాం దానికి అమెరికా వాడు పెయింట్ చేసి దాని కుర్కుబిన్ అని ట్యాబ్లెట్ చేసి మీకు వెయ్యి రూపాయలు కమ్ముతాడు వాడు ఏది బిజినెస్ చేసేది మనం మన జీవన విధానంలో ఇవన్నీ ఉన్నాయి కింద కూర్చొని ముగ్గేసే అదే యోగా ఇప్పుడు కింద కూర్చోలేరు ముగ్గు వేయలేరు అంత వెస్ట్రన్ కదా వచ్చేసాం కదా అంతకు వచ్చి నిలిచిపోతారు అంతే కాళ్ళు ఇంకా వంగవు చూడండి ఎన్ని సమస్యలు ఎదుర్కొంటా ఉన్నాము సో ఇంకా టైం ఉందా సమాప్తం చేయాలా లేకపోతే నేను ఇట్లే నిలబడుకొని ఎంత చెప్పైనా మాట్లాడతారు మీకేమైనా డౌట్ అడి ఇప్పుడు ఏమేమి తినకూడదు అనేది చెప్పుకుందాము కాఫీ టీ పాలు చక్కెర మైదా నాన్ వెజిటేరియన్ కోడిగుడ్లు రైసు వీటు ఇవన్నీ ఎంత తగ్గి సంబంధించి రైస్ మీద అంత అవర్షన్ నాకు కూడా ఏం లేదు సాయంత్రం పూట దంపుడి బియ్యము అది ట్రెడిషనల్ బియ్యము నవరా బియ్యము రిసిద్ధ సన్నాలు ఆ రాజముడి ఇట్లా ట్రెడిషనల్ ఓల్డ్ ఉన్నాయి కదా అట్లా బియ్యము పది రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు ఎక్కువైతే కూడా కొనండి తక్కువ తినండి సాయంత్రం తక్కువ తినండి పొద్దున ఎక్కువ తింటే మీకు లాంగ్ అవర్స్ స్లోగా గ్లూకోజ్ రిలీజ్ అవుతూ ఉండాలి కాబట్టి లాంగ్ అవర్స్ మీకు ఎనర్జీ కావాలా రాత్రి పడుకుంటారు కాబట్టి అంత తొందరగా అరిగిపోయేటివి మిల్లెట్స్ కొర్రలు సామల కంటే జొన్నలు రాగులు సద్దలు ఎక్కువగా తొందరగా అరిగిపోతాయి బియ్యం అందుకని సాయంత్రం కూడా దేశీ బియ్యం తినండి వీలైతే ఫ్రూట్స్ తినండి ఒక ఏజ్ తర్వాత ఒక పూట చాలు ఒక పూట ఫుల్ కాదు అండి తొమ్మిది కొత్తగా పొద్దునే రాయిదోతో స్టార్ట్ చేయండి మీకు రెండు రకాలుగా టాక్సిన్స్ వస్తాయి బాడీలో ఒకటి వచ్చి వాటర్ సాలిబుల్ టాక్సిన్స్ అంటే నీళ్ళు తాగితే యూరిన్ రోజు చెమట రూపాయలు బయట వస్తూ ఉంటాయి ఇంకోటి ఫ్యాట్ సాలిబుల్ టాక్సిన్స్ అవి మీరు పొద్దున్నే అంత కొబ్బరి నూనె తాగితే నాలుగు రెండు మూడు స్పూన్లు ఎంతో తాగితే అవి మీకు సర్క్యులేట్ అయ్యి ఆ టాక్సిన్ తీసుకొని వస్తాయి ప్లస్ కొబ్బరి నూనె బ్రెయిన్ టానిక్ అది బిఎం హెగ్డే గారు డాక్టర్ బిఎం హెగ్డే అని ఆయుర్వేదం మీద పెద్ద కర్ణాటకలో పెద్ద ఫేమస్ బిఎం హెగ్డే అని కొట్టని యూట్యూబ్లో వస్తుంది ఆయన చెప్పినాడు కేరళ వాళ్ళు మొత్తం కొబ్బరి నూనెతో వంటలు చేసుకుంటారు మన కొబ్బరి తాగితే మీ కొలెస్ట్రాల్ వచ్చేస్తుంది అందరు చెప్పి రీఫండ్ అయ్యాలి పెట్టించారు అందరికి కొలెస్ట్రాల్ ఇప్పుడు మరి రీఫండ్ అయ్యాలో వాడతా ఉన్నారు ఎందుకు కొలెస్ట్రాల్ ఇన్ని రకాలు ఫుడ్స్ తింటా ఉన్నారు ఇన్ని కాల్షియం మాత్రాలు వేసుకుంటారు ఎందుకు కాల్షియం లేదు డి త్రీ డిఫిషియన్సీ అందరికి ఆస్టియోపరోసిస్ ఎమకలు బోన్ డెన్సిటీ ఎందుకు తగ్గిపోయింది ఇన్ని రకాలు రిచ్ ఫుడ్ తింటా ఉన్నారు ఐరన్ ఎందుకు లేదు ఇన్ని ఐరన్ మాత్రాలు వేసుకుంటా ఉన్నారు అయినా ఐరన్ ఎందుకు లేదు ఇన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ మోడ్రన్ సైన్స్ మనల్ని తప్పుతో పట్టించింది జీవన విధానం నుంచి దూరం తీసుకుపోయింది జీవన విధానం కరెక్ట్గా ఉంటే ఇన్ని మందులు ఇన్ని హాస్పిటళ్ళు ఇన్ని ఆయుర్వేదం కూడా అవసరం లే ఆయుర్వేదం కూడా ఎప్పుడు అవసరము మీరు ఇవన్నీ చేస్తూ జీవన విధానము మళ్ళీ ఇంకా ప్రాబ్లం వస్తే అప్పుడు ఆయుర్వేదం ఇవన్నీ చేయకుండా రోజంతా చెత్త తినేసి సాయంత్రం పోయి నేను రోజు తులసి కషాయం తాతాను అయినా నాకు ప్రాబ్లం వచ్చింది ఎట్లా రాదు జీవన విధానం కరెక్ట్గా ఉంటే మందులు అవసరం లే ఏ మందులు అయినా జీవన విధానం కరెక్ట్గా లేకపోతే ఏ మందులు పనిచేయవు అంత సింపుల్ ఇంకో సామెత ఉంది రాయలసీమలో ఆకులు
ఓసారి సెవెన్ థర్టీకి పడుకుని పదిన్నరకి లేచిన టెన్ థర్టీకి అరే టెన్ థర్టీనే అయింది ఫ్రెష్గా ఉంది సరే ఏదో పనులు చేసుకున్నా కన్నడ పాటలు పెట్టుకున్నా నా పరిశ్రమ చెట్టు అన్నీ ఉన్నా పొద్దున్నే రన్నింగ్ చేసిన రోజంతా యాక్టివ్గా ఉండేది అప్పుడు పోయింది ఓహో నిద్ర కొంచెం కావాలంతే అది ఎప్పుడు ఏమి ఎయిట్ అవర్సా సెవెన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఏదో పోయినా ఇవ్వద్దు ఈ లెక్కలన్నీ చేసుకునే పని ఏమిలే ఇంకా కొంతమంది ఆహారం తిన్నాక స్నానం చేయకూడదు ఏదో చెప్తారు నిలబడుకో నీళ్లు తాగితే నూట యాభై రకాల దెబ్బలు వస్తాయి దెబ్బ అయితే అడుగు కింద కూర్చొని తాగమనేది ఎందుకు ఓపిక్గా నిదానంగా నీళ్ళను కూడా ఎంజాయ్ చేస్తే తాగమనేది దాని కింద కూర్చోమంటారు లేదు టైం లేదు నిలబడదు అది ఏం కాదు అట్లా బ్రెయిన్కి చెత్త అంతా తీసుకొచ్చి పెట్టేశారు ఇవన్నీ వీటన్నిటి పక్కన పెడితే రియల్ సైన్స్ ఏమైనా తెలుస్తుంది గూటో దీపం నోట్లో ముద్ద గూటో దీపం పెట్టేది ఆరు గంటలకి ఆరు గంటలకు భోజనం కంప్లీట్ చేయాలా తొమ్మిది గంటలు నీ బాగా అరిగిపోయి పొట్ట క్లియర్ అయిపోతే బ్రెయిన్ రిలాక్స్ అవుతుంది ఒంటి గంటకు భోజనం చేసే పడుకుంటే మూడు వరకు నిద్ర పడదు నన్ను అరిగించేది అనుకుంటుంది మూడుకి లేచి తొమ్మిదికి పడి తొమ్మిదికి లేచినా కానీ సరైన నిద్ర కాదు నిద్ర పోయేది డార్క్లో నిద్రపో వల్ల లైట్ ఏది ఉండకూడదు అప్పుడు మీకు మెలట్రోనిన్ అనే హార్మోన్ రిలీజ్ అయ్యి డీప్ స్లీప్ అయ్యి పంపిస్తుంది బెడ్ లైట్లు గిడ్ లైట్లు కాదు సో ఇట్లా చాలా ఉండే ఈ టిప్స్ అన్నీ మేము అర్థం చేసుకొని అప్లై చేసుకున్నాము కాబట్టి మాకు ఈ విషయాలన్నీ తెలిసినాయి ఆరోగ్యంగా ఉన్నాం మీకు ఇనే ఒప్పుకుంటే సాయంత్రం కూడా చెప్తాను ఇంకోసారి కూడా ఇంకో మీటింగ్ పెట్టుకొని ఇప్పుడు మిలెట్స్ కుకింగ్ కూడా ఉంది కదా సో టేస్టీగా చేసుకునేది ఎట్లా అనేది అందరికీ అనుభవమే విసిబెళ్ళబాతు మంచిగా అండు కొర్రలతో పచ్చి పటాన్ని వేసి డబుల్ బిన్స్ వేస్తే సూపర్గా ఉంటుంది అది టేస్ట్ కానీ చేసే ఓపిక అది చేసే టైము లేదు జనాలకి అదే కంపు కొడతా ఉండే చేపలను తోమి వాటి పేగులు తీసి తోమి తేసి మసాలాలన్నీ వేసి దాన్ని రెడీ చేస్తారు కూరలు ఎట్లా ఉంటాలో మాకు తెలియదు రాగి సంగటి ఎట్లా మాకు తెలియదే రాగి సంగ సార్ నా భార్య అరే నువ్వు చేయరా నీ భార్య కదా నువ్వు చేసి పెట్టు నీ భార్య తాగుతుంది ఏమైతుంది రాగి పిండి ఇట్లా కలిపేసి నీళ్ళల్లో వేడి నీళ్ళలో పోసి తిప్పితే రాగి సంగ దానికి కూడా భార్య కావాలనా నువ్వు చేసే ఓపిక నువ్వు చేసుకునే పనులు నీ కోసం కొన్నైనా చేసుకోవాలి ఒకరి మీద ఒకరు వేయకూడదు నేను నా కోసం నా ఫ్రెండ్ కోసం తాగినాను ఇంకొకరు చెప్తే మటన్ తిన్నాను అని కాదు నీ కోసం తిన్నాను అని అనుకో అప్పుడు నువ్వు మారుతావు ఎవరి కోసం అని వేసి నువ్వు వీక్గా ఉండే అది వేరే వాళ్ళ మీద చేస్తే అది కరెక్ట్ కాదు ఓకేనా అట్లా నాన్ స్టిక్ ప్యాన్లో ఉండే ఆ టెఫ్లాన్ అంతా దోచు రూపంలో పోతుంది ఇవన్నీ అల్యూమినియం పాత్రలు అల్యూమినియం ఆక్సైడ్స్ వస్తాయి మట్టి పాత్రలు బెస్ట్ లేకపోతే కాపర్ బాటమ్ ఉండే స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ సర్జికల్ స్టీల్ రకరకాలు వచ్చినాయి సో ఇంకా చాలా చెప్పాలి కానీ సమాప్తం అన్నారు కదా స్వామి నేను మధ్యలో హిందీ మాట్లాడదాం అనుకుంటే కానీ నేను అవ్వలేక అలా ఎందుకంటే ఇంత ఫ్లో రాదు ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇలేను ఎట్లా ఇంకా హిందీలో మాట్లాడమంటారా టైం లేదు టూ మినిట్స్లో హిందీ మీద కొంచెం బోల్నే కోషిష్ కరతా హే ఓ మిల్లెట్స్ కా ఫైబర్ జ్యాదా హోతా హే మిల్లెట్స్ కానీ కే బాద్ ఛే గంటే ఆపో బుక్ నీ హోతా బుక్ నీ హోతా తో తుమ్ కామ్ పర్ కర్ సకతా హే నీ తో బార్ బార్ కానీ కే కామ్ కబ్ కర్నే కా సో మిల్లెట్స్ కా ఫైబర్ జ్యాదా రహతా మిల్లెట్స్ రెయిన్ ఫెట్ కా ఇస్కే లీ జ్యాదా కరెంట్ జ్యాదా పానీ కా జరూరత్ నీ ఇస్కే లీ బి మిల్లెట్స్ కో ప్రమోషన్ కర్నా ఏ హమార దేశ మే బహుత్ జ్యాదా మిల్లెట్స్ హే కయి దేశం మే కభీ వీట్ కా మైదా కా సోయా కా హే అమెరికా మే ఏ తీన్ నికాలతో మేజ్ నికాలతో కూచ్ నీ హోతా హమార దేశ మే అభి ఇతనా వరైటీ ఆఫ్ మిల్లెట్స్ ఖానా హే ఓ హమ్ ప్రొటెక్ట్ కర్నా ఖేతీ కర్నా లో ఆరోగ్యకే సబ్ దేనా ఠీక్ హే థ్యాంక్ యూ నమస్కార్ 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 జీవనే అత్యంత ప్రోత్సాహి భవిష్యా తరి మిలెట్స్ భోజనం కరణీయం తథైవ జీవన విధానమీ అత్యంత సరళం సియాత్ జీవన పద్ధతి అయి అత్యంత సరళం సియాత్ తదా ఏ జీవనే వయం సర్వేపి సోత్సాహి భవిష్యం అర్హేమ అన్యథ జీవనం అత్యంత దుష్కరం భవతి అస్మాన్ అత్యంత విశేషరూపేణ ప్రబోధితవ్య ధన్యవాద అధునా శ్రీమత ఎంసి ఎంసివి ప్రసాద్ మహోదయ సమ్మానం కర్తు అహం నివేదయామి అస్మాకం శైక్షిక సంకాయ ప్రముఖాన్ 
आचार्यान टीवी रागवाचार्यलु महोदयान तथैव कार्यक्रमस्य संयोजकान निवेदयामी MCV प्रसाद महोदयानाम सम्माननम कुर्वंतु इती कार्यक्रमस्य संयोजक महोदयं निवेदयामी धन्यवाद समर्पणाया Very much sir, usually a speaker or a resource person means he used to speak one theme or one topic but fortunately we are getting multi-talented person like you sir, like the multi-millets, you are the best in the topics like food, health, lifestyle, personality development and even the philosophy. Nadinam Savagaro Gatim, how all these methodology of life leads us towards Dharma or the Kama Moksha. So you are, we are fortunate to having you like a resource person. Thank you very much sir. From the organizers Pakshataha, Vidyapitam University Pakshataha, we are thankful to you sir. Definitely we will follow your instructions and life skills, sir. Next, we also extend thankful to our Honorable Dean, sir, for his presence. And from the side of organizers and the university, we are all thankful to the, all the participants and students. We are announcement that immediately the next five minutes, a session is there in Srinivasa Dining Hall. Our students and staff will help you. Demonstration millet recipes and a training program. It is a 45 days, minutes of program. We are all request, particularly uh, all and particularly staff members of women and girls students. This be there. Five minutes it is going to be, that uh, descriptions are selected. What are the dishes? Three things. Uh, demonstration is going on 